Man, what's been going on lately? Is this good? Yeah, amazing. আসসালামু আলাইকুম এবি আনাই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসোস গেমিং আশা করি সবাই ভালো আছেন এর মাধ্যমে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আজকের দিনের প্রথম ব্যাচ উইন্টার এক্স ওয়ান পিডি উইন্টার ব্যাটেল সিজন ওয়ান অ্যান্ড আজকে কিন্তু চলছে একেবারেই তৃতীয় দিন লাস্ট ডে সো লাস্ট ডেতে কিন্তু সবাই আর নিজেকে প্রুভ করতে হবে লাস্ট ডেতে সবার নিজেকে প্রুভ করার শেষ সুযোগ থাকছে চারটা ম্যাচ থাকছে তার মধ্যে প্রথম ম্যাচ কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে আমরা চারটা ম্যাচের পেইন পাতটা দেখতে না পারলো আমরা কিন্তু ম্যাপটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি দেখা যাক আসলে ম্যাপটা দেখতে পারি কি না কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমরা চলে যাব ম্যাচে আমরা যদি একটু ম্যাচে চলে যাই আমাদের সাথে কিন্তু রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় পরিচয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই ফর দা ওয়ার্ম ওয়েলকাম এদিকে ম্যাচের মধ্যে চলে এসেছে 16টি দল এখন আমাদের মাঝখানে টিকে আছে এসটি স্পোর্টস কে দেখতে পারা যায় ক্যাক্স ম্যাক্স আউট সাদমার এবং ফক্স প্রত্যেকই আছেন এখান থেকে প্রস্তুত স্কারেল এবং ডিভিস এর একটা ভালো গান কম্বিনেশন পিক করে ফেলেছে ফক্স এবং সাথে बुद्धिमतार এনবিএস স্পোর্টস ওনার কন্টিনিউ করেছেন ওকে সো নট বল টু ভাই তিনি নিজেও জয়েন করেছেন এখানে ইফ আই এম নট রং সো ম্যাথটা হবে তাদের থেকে দারুণ দেখা যাক আজকে নট বল টু ভাই কতটুকু এখানে আসলে ইউ নো এগিয়ে নিয়ে যাবে নিজের দলকে দিকে পিএক্স স্পোর্টস ফাইটিং গেস্ট হয়ে গেছে সিলি স্পোর্টস এর এগেইনস্ট এবং কাউন্টার অ্যাটাক এ পিএক্স স্পোর্টস এর দুই দুটি প্লেয়ার হয়ে গেছে ঘায়েল কোয়ার থেকে চলে গেল দারুণ একটা কাউন্টার অ্যাটাক বেক হ্যাজ বিন টেকেন ডান কমপ্লিটলি তবে কোয়ার এইচপি এর অবস্থা কিন্তু ভালো নয় খুব দ্রুত তাকে কভার পিক করতে হবে বিপরীত অবস্থান করতে সিলেট থেকে এর এবং এরও কিন্তু ক্লোজ ইন করতে চলে আসলেও কোয়া বাঁচতে পারলেন না রগের হাতে থেকে অফ অ্যাঙ্গেল এর অ্যাটাক কোয়া হয়ে গেছে নক আউট শেষ মিনিট ফিনিশ তাকে হয়ে যেতে হয়েছে পিএক্স স্পোর্টস আইলের স্টেজে ড্রপ লোকেশন মেইটা থেকে দু দুটো টিমমেটকে হারিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে দুজনকে কিন্তু হারানোর পরও নিজেদের শক্তিমত্তা হারাতে চাচ্ছে না তারা সিলের शुरू करते सवार आगे एलिमिनेटेड हो गए टप फिफ्टीन कर उटिया एरिया दारूण मारक এবং এবার কিন্তু এই ম্যাচটিতে তেমন কোনো ফাইটে তাদেরকে এঙ্গেজড হয়ে যেতে এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি প্যাসিভ খেলছেন কিছুটা ফাইট এঙ্গেজড হয়ে যাবে না সেন্স পসিবল 
অবশ্যই এস এন এস পসিবল ফাইট এনগেজমেন্টে কিন্তু চলে যেতে পারে তারা বাট আমরা যদি একটু চলে যাই টিম এস টি স্পোর্টস এর কাছে এস টি স্পোর্টস আমরা কিন্তু লাস্ট ডেতে সেরকম ভাবে মেলে ধরতে যেও ধরতে ধরতে পারেনি এস টি স্পোর্টস আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পেরে গিয়েছি এস টি স্পোর্টস এর এগেনস্টে ব্যাড ইন্টিশন এক্স ফাইট এনগেজমেন্ট করতে চাচ্ছিল বাট তারা কিন্তু আবার ফল ব্যাক করেছে কোনো একটা কারণ বসত এস টি স্পোর্টস ফক্স তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম নজর রেখে দিয়েছে স্কারেলের সাথে সে আবার কিন্তু মোবানো করছে ঘরের মধ্যে হালকা পাতলা লুটো কিন্তু সেরে নিচ্ছে ক্যাক্স তাকে দেখা যাচ্ছে একদম ক্লোজ ইন ব্যাটেলে চলে যাওয়ার চেষ্টা ব্যাড ইনজেকশন এক্স তাদেরকে চাপে ফেলার চেষ্টা কিন্তু করতে পারে ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে একটা ভালো ফাইট এনগেজমেন্ট হয়ে যেতে পারে ব্যাড ইনজেকশন এক্স ভার্সেস এস টি স্পোর্টস ক্যাক্স এর মধ্যে ব্যাড ইনজেকশন এক্স দিলান সে কিন্তু আবার ফল ব্যাক করছে ফল ব্যাক নয় সে কিন্তু অন্য একটা পজিশন ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে ভেহিকেল নিয়ে বারবার কিন্তু মুভ ইন করছে আসলে তার পরবর্তী লোকেশনটা কই থাকবে সেটা বলাটা কিছুটা মুশকিল বাট সৈক তার যে পূর্ব অবস্থান সেখানে কিন্তু राहतान তবে এনআরএম স্পোর্টসের আরো একজন টিমমেট আবারো ঘায়েল হয়ে গেছে এদিকে স্টে স্পোর্টসের ফক্স আলফা ফোরনানকে করেছে ফিনিশ বিটিক্সের সিএম তিনের রোজেন টেকেন টাউন অবস্থানে এদিকে সৈকত এবং দিলান বাকিরা দুজন থাকলেও কাঁচা কাছে যেতে চাইবেন সৈকত এবং তিনি কাছে গেলেও কিন্তু তার উপরেও বিপদটা আসতে পারে তিনিও হয়ে যেতে পারে নকআউট একই দিকে আবার আমাদের এই এসটি স্পোর্টস দলটি অফ অ্যাঙ্গেলও রোটেট করেছে সেখান থেকে বিটিক্সের দিলানের এগেনস্টে সাদবান একটা বেটার রেসপন্স কিন্তু বের করে ফেলতে পারে এবং তিনি কিন্তু পুরো चले दखल कर चले आसि सैकत से क्योंकि निजे टीम मेट के इतिमदे पिक कर फेले रिभाइव कर फेले तेजनेशन क्योंकि अवश्यूटी <laughs> बहुत 
সেটিতে এসটি স্পোর্টস কিন্তু বিপদে পড়তে পারেন কারণ দলটি শুধুমাত্র একটি কম্পাউন্ডের মাঝে মাঝে अवेलेबल কিছুটা স্প্লিটে আছেন তবে যারা আছেন কম্পাউন্ডে তাদেরকে তো নকআউট হয়ে যেতেই হতে পারে এবারে সার্কেলের মিডল সাইডটা অবস্থান করছে রুইনস এবং সেখানে অবস্থান করছে আর টিম এক্স ওয়ান স্পোর্টস এবং পাশাপাশি এক্স ওয়ান লেজেন্ডস কিন্তু অবস্থান করছে এই দুটি স্কোয়াডের নিজেদের মধ্যেই ও জিতে পারে সুন্দর একটা ফাইট সেই ফাইটে আমরা এনজয় করব তবে ডিএল ডার কোরিয়েটস স্পোর্টস যেভাবে 2 বাই 2 স্প্লিট সিচুয়েশন মেইনটেইন করতে চাইছেন তাতে এসটি স্পোর্টসের চারিদিক থেকে ঘিরে একটা চতুষ্পদে আক্রমণ করার পরিকল্পনা কিন্তু রটি আছে অনেক ভালোভাবে কিন্তু সেটা হতে যাচ্ছে আর ডিএল ডার কোরিয়েটস কিডেক্স সে চলে এসেছে একদম বিশাল একটা অফ অ্যাঙ্গেল মেইনটেইন করার জন্য এন্ড এসটি স্পোর্টস সেই জায়গায় কিন্তু ট্র্যাপ ডাউন হয়ে যেতে পারে ডিএল ডার কোরিয়েটস রিমো এন্ড ওকে এখানে ডার্ক ডাই ফার্স্ট ওকে খুব সুন্দর একটা নাম নতুন একটা নাম কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে রিমো তাকে দেখা যাচ্ছে সজমান কেন জাম করে ফেলেছে ফিনিশে পরিবর্তন করতে খুব একটা বেশি সময় কিন্তু নিল না বাট এখানে কিন্তু নতুন একটা ইমপ্লিমেন্টেশন দেখতে পাচ্ছি ডিএল ডার্ক ডাই ফার্স্ট ওয়াও সুন্দর একটা নেম বলতেই হবে বারবার কিন্তু এই নামটা আমার বলতে ইচ্ছা করছে কারণ নামটা অনেক সুন্দর লেগেছে আমার কাছে অপর দিকে চলে আসা হয় এস টি স্পোর্টস ফক্স এন্ড ক্যাক্স দুজনের নামের মধ্যে খুবই ক্লোজ রয়েছে বাট ফাইট এনগেজমেন্টও কিন্তু করতে হবে সেরকম ক্লোজ টু ক্লোজ ডিএল ডার্ক निश्वास একেবারে ঘটনা একেবারে সত্যভাবে ডাইফোর্স কে নিয়ে কিছু বলবো কিছু একটা সময় পরে দিকে ক্যাক্সের উপরে হয়ে গেছে দারুণ একটা আক্রমণ তবে তার হাতে রয়েছে ডিবিস ডিবিস এর মাধ্যমে ভালো একটা আক্রমণ কিন্তু করে ফেলা যাবে এবং তৈরি কিন্তু সেটি করেছেন ডাইফোর্স কে করেছেন নকআউট এবং এবার ক্যাক্স কিছুটা হলেও রেহাই পাবে কারণ একটি ককটেল ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলার মাধ্যমে কিছুটা সময়ের জন্য তিনি রিলিফ পাবেন ফ্রোজেন হওয়ার হাতে থেকে এবং ঠিক ওইটুকু সময় কাজে লাগিয়ে একটি ফার্স্ট এড কিট কোশ্চেন করতে পারলে তিনি আবার এটি ব্যাক করবেন ঠিক ততক্ষণে সুযোগ হয়ে গেছে কারণ বিটিএস মাফিয়া আবার এই একই ফাইটে হস্তক্ষেপ गार्डकेीडेट সেখান থেকে আমাদের পাহাড়ি পার্বত্য অঞ্চলের একেবারে উঁচু অবস্থান এবং সাথে সার্কেলের মিডল পয়েন্ট সেটা সিকের করেছে অপর দিকে ডিএল ডার্কার থেকে রিমো করেছে ফাইনাল গ্রেনেড এস টি স্পোর্টস একেবারে এলিমিনেট হয়ে গেল একজোর স্পোর্টস এর আর আবি তিন এবার স্কেচ কে করেছে নকআউট এমন এন্ড স্পোর্টস দু দুটো প্লেয়ার তাদের হয়ে গেছে ডাউন সিনিস্টার এবং হিটম্যান বাকিরা দুজন টিকে আছেন কাউন্টার অ্যাটাকের চেষ্টা করছেন কিছুটা স্মোক করে ফেলার চেষ্টা হতে পারে যাতে ওনার এখানে বেঁচে যায় এবং কাভারটা কিন্তু খুবই দরকার তবে এক যে স্পোর্টস খুব ভালো একটা আক্রমণ যে করেছেন সেটা কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে এবার কাছে গিয়ে যদি আরো একটা ট্রাভেলস এর প্রপার ইউজ করতে পারে কিন তাহলে কিন্তু সিনিস্টারকে নকআট তিনি করে ফেলতে পারেন এবং আরো একটা গ্রেনেড দরকার আছে এটি লাস্ট গ্রেনেড কাজে লাগাতে হবে এদিকে হিটম্যান তিনি এবার বিপরীত দিকে থেকে এক্স ওয়ান স্পোর্টস আশা যে দলটি এই দলটি থেকে অগি কে টেক ডাউন করেছেন ইট মিন্স দ্যাট এক্স ওয়ান স্পোর্টস আবার বিপরীত দিকে থেকে এ ওয়ান এন বি স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে একটা প্রেশার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং এ ওয়ান কে ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম দুটো স্কোয়াড এর এগেনস্টে ফাইট করতে হচ্ছে যেখানে স্কেচ কে আবার বাঁচি তুলতে পেরেছে সামহাউ এ ওয়ান এন বি অনেক ভালোভাবে ইউএন এন বি স্পোর্টস সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করে নিয়েছে এক্সো স্পোর্টস তাদের উপরেই কিন্তু এখন প্রেসারটা বিল্ড আপ করা পালা জোনটা কিন্তু শিফট হয়ে গিয়েছে জোনটা যদি আমরা একটু দেখতে যাই জোনটা কিন্তু হতে যাচ্ছে খুবই ভয়ঙ্কর টিমগুলো কিন্তু এখন কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে পারে যা আসলে যাবে তো যাবে কোথায় আমরা যদি একটু জোনটা দেখে রে জোনটা কিন্তু হসপিটাল এরিয়া এন্ড জর্জোপল জর্জোপল এন্ড রুইন্স এই যে হিলটা রয়েছে জর্জোপল হিল এই এরিয়াটা কিন্তু ক্যাচ করে রয়েছে প্লেয়ারদের জন্য কিছুটা খুবই কনফিউজিং মোমেন্ট জর্জোপলের যে কন্টেনার रखारे কিন্তু আগামী কালকে পাঠিয়ে দিয়েছে জেননের মাধ্যমে খুবই ভালো একটা বিষয় কিন্তু বলা যায় এনআরএম এডিও যে সে কিন্তু মুভিং করা শুরু করে দিয়েছে তার উপর স্প্রেকার চিটি হচ্ছে বিটিএস মাফিয়ার পক্ষ থেকে ইপিএন স্পোর্টস গ্যাসোলিন সে কিন্তু টেক ডাউন হয়ে গেছে 
খুবই ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু ফাইট হয়েছে বাট একটার পর একটা গর্জে উঠছে টিম দেখার বিষয় আজকে কাদের কাছে হয়ে যায় চিকেন ডিনার অবশ্যই অবশ্যই এবং যদি খেয়াল করে দেখেন বারোটি দলে এসে পৌঁছাচ্ছে আমরা চতুর্থ স্টেজ সেটাও শিট আউট হবার পথে দিকে এওয়ান এম বি থেকে হিটমান তিনি আবার একটি ডিএমআর ব্যবহার করছেন এই ইরাঙ্গেলের মাথায় শুনতে ভালো ব্যাপার এবং তিনি যদি নক বেট করতে পারেন সেটা কিন্তু ভালো হয় ডিএল ডার্ককে কিন্তু কিছুটা সময় হলেও আটকাতে সক্ষম হয়ে যাবে তবে উল্টো এওয়ানকে রোটেট করতে হবে সার্কেলে কারণ এই দলটি যদি সার্কেলে এনপিডিতে যায় তাহলে তাদেরকে একটি ডিফারেন্ট প্যাচ চয়েস করতে হবে তা না হলে এক্সিস স্পোর্টসের সাথে ফাইট করো এছাড়া এখান থেকে সার্কেল এন্ট্রি নেবার আর কোনো উপায় তাদের কাছে নেই কাছাকাছি আছে টিম একজু স্পোর্টস এবং একেবারে আপার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ তুলে যেভাবে করে ইন্টারাপশন করে চলেছে সেটা আসলে চমৎকার অপরদিকে এক্স ওয়ান লেজেন্সের ড্রাগন তিনি এনআরএম স্পোর্টসের এডি ওজিকে কোল্ডেন ফিনিশ আরও একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট এক্স ওয়ান লেজেন্স তুলে ফেলেছে ডুয়োতেই সার্ভাইভ করছে দুজন টিমেটকে হারিয়ে ভালো একটা কভার হয়ে দলটির অবস্থান ইপিএন স্পোর্টসের র্যাপ হারিয়ে গেছেন স্পোর্টসের থেকে আনাসের থেকে এবং টিজে এনএফ স্পোর্টসের আনাস অবস্থান একেবারে বিডল সাইডে থাকবে টিম এক্সি স্পোর্টস আটকে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই খুবই বেশি ওনার কাছে গিয়ে কিনকে করলেন তিনি সেদিকে নাইনটিন ফিফটি টু এর সি ওয়ান তিনি আবার ডিএল ডার্কের এগেনস্টে সেই ডাই ফোর্সকে করেছেন টেক অ্যান্ড ডাউন নাইস টু সি দ্যাট খুবই ভালোভাবে কিন্তু ফাইট এক্সিকিউট করে যাচ্ছে প্রত্যেকটা টিম এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস ইতিমধ্যে কিন্তু দুটো এলিমিনেশন পিক করে ফেলেছে রকির দিকে কিন্তু নজর পড়ে গিয়েছে ওনারে সে চেষ্টা করছে রকিকে নক ডাউন করে ফেলার বা সুযোগটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে না টিজার ইতিমধ্যে নক ডাউন হয়ে রয়েছে এক্সো স্পোর্টস কিছুটা চাপের মুখে আর আবি লস পোর্টস স্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্য টিম ডিসি আব্বান নাইনটিন ফিফটি টু রাহাতকে নক ডাউন করে ফেলেছে ফিনিশে পরিবর্তন করার চেষ্টা নাইনটিন ফিফটি টু মেফিস তো চলে আসে সে কিন্তু এলিমিনেশনটা পিক করার চেষ্টা করতে পারে আর অপরদিকে তার টিমমেটকেও বাস পরিবর্তন করতে পারে পাঁচটা এলিমিনেশন পয়েন্ট ডি এল টার কাছে চলে এসেছে সবথেকে মজার বিষয় কোচিং যে নর্থ সাইডের যে এরিয়াটা ছিল কম্পাউন্ডটা ছিল সেখানে কিন্তু মোটামুটি ফোর টু ফিফটি পর্যন্ত হয়েছে একটা জায়গাতে অনেকদিন পর সেই একই জায়গাতে এতগুলো আর কি আমরা দেখতে পেরেছি টিমের ফাইট এবং কিন্তু দেখা যায় মাঝে মাঝে আজকেও কিন্তু সেটা অন্য কিছু হলো না অ্যান্ড ভ্যাকসি সে কিন্তু স্কেচকে ভালো পরিমাণ ড্যামেজ প্রোভাইড করেছে মসিন নাগাতের মাধ্যমে খুবই ভালো বিষয় সাতটা এলিমিনেশন পয়েন্ট ইতিমধ্যে ডিসি তারা কিন্তু তুলে নিয়েছে ড্যাম ক্লাসি তাদের ক্লাসিক পারফরমেন্স তারা শুরু করে দিচ্ছে আজকের এই ম্যাচের মাধ্যমে দেখা যায় কত কন্টিনিউ করতে পারে হিটম্যানকে ভালো পরিমাণ ড্যামেজ কিন্তু দেওয়া হচ্ছে একশো উনিশ পর জাদুঘর সে কিন্তু নকডাউন করে দেওয়ার চেষ্টা আব্বান জেনকে নকডাউন করে ফেলেছে ড্যাম ক্লাসই তাদের কন্টিনিউয়াস পারফরম্যান্স কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে এবং আব্বান আবার মেফিস থেকেও নক আউট করলেন একসাথে আরও একটা নক এখানে আব্বান বের করেছে নাইস টু সি দ্যাট বাট সেই খিলগুলো এখান থেকে ওয়ান এনবিও কিন্তু চলে না চেষ্টা করছে স্কেচ জেনকে সেখান থেকে ফিনিশ করে ফেলেছে এবং আরও একটা কিলপন্ট এখান থেকে তিনি ছিনিয়ে নিচ্ছেন বাট ওপর থেকে নিচে পড়তে চলেছে সি ওয়ান এবং ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে তিনি হয়ে গেছেন ফিনিশ চোখের সামনে আমরা আর তার পড়তে যাওয়াটা দেখেছি ওই মুহূর্তের যে চিল্লানোটা যে আত্মনাদ সেটা আসলে আমি ভাবছি যে কেমন ছিল আমি ভাবছিলাম সেটাই এই মুহূর্তে নটি দল আমাদের মাঝখানে টিকে আছে ওদিকে সেনেস্টার তিনি কিন্তু আপার গ্রাউন্ড পিক করেছেন ভেক্সিকে করেছেন নক আউট ডিএল জার্কের আরিফ তিনি এবার সেই ভেক্সিয়ের নক আউটে করেছেন চুরি ডিএল জার্কের আরিফ কিল একটি কিন্তু ছিনে নিয়েছে সেনেস্টারের তবে এবার স্কেচ আছেন খুবই ক্লোজ ফ্রক্সিবিলিটি তিনি দিয়েছেন এখান থেকে ভেক্সি একেবারে কাছাকাছি রাফি তিনিও ক্লোজ ইন অ্যাগ্রেশন করতে চলে গিয়েছিলেন তবে স্কেচের গ্রেনেড রাফিকে ঘায়াল হয়ে যেতে হয় আব্বান ইনস্ট্যান্ট একটা কাউন্টার অ্যাটাক বের করতে পেরেছেন সেনেস্টারকে ডান করতে পেরেছেন এবং এবং এই ফাইটে থেকে আর কিছু করা গেল না টিম ডিসি আর টিকতে পারলো না এওয়ান এন বি এর হাতে এবং টিম ডিএল টার্কের ইন্টারাপশনে পুরো টিম ড্যাম ক্লাসিক আমরা হারিয়েছে অপরদিকে এক্স ওয়ান লেজেন্ড ব্যাপ শুরু করেছে স্পোর্টসের ফ্ল্যাঙ্ক এর হাতে স্নাইপের হয়ে গেছে পরিণতি শেষ ডিএল টার্কের আরিফ ওনারকে করেছে নক আউট হাতের কাছে পেয়ে লোভ সামলাতে না পারে মানে 
কি করবে বেচারা লো তার সামলাতে পারেনি নিজেকে এক্সপোজও করে দিয়েছে এবং এ ওয়ান এনবিআর ওনারকে নকআউটও করে দিয়েছে সাতটি দল তো টিকেই আছে আমাদের মাঝে সেখানে আবার মিডল সার্কেটে সিকিউর করার পরিকল্পনায় ছিলেন আমাদের টিম থ্রি জে এন এফ স্পোর্টস ডুয়োতে তাদেরকে টিকে থাকাটাই শেষ ভরসা উপর থেকে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস আসবে এবং সেই উপর থেকে এ ওয়ান এনবিকে আটকানোর জন্য তাদের প্রয়োজন হবে ছাতা তবে সেই ছাতা আসলে আপাতত তাদের কাছে নেই নেই কোনো টিমের সাপোর্ট এদিকে টিকজি সিনিস্টারকে করেছে নক আউট আবারও এ ওয়ান এনবি আপার গ্রাউন্ডে থাকার ডিজ অ্যাডভান্টেজে অবস্থান করছেন এবং এই পজিশনটি অ্যাজ সুন এজ পসিবল এ ওয়ান এনবিকে ছেড়ে দিতে হবে তা না হলে নিচে থাকা দলগুলো ইন্টারাপশন করে কিল সিকির করবে সেটাই হয়ে গেল ডেরা ফান্টার স্পোর্টসের থেকে টাইগার ইন্টারাপশন করে ফিট পার্ট ইন্টারাপশন করে সেনিস্টারকে সিকির করেছে ওদিকে টিজেন এফের অ্যাসিড করেছে গ্রেনিচ আর একটা নক তার হাতে टाइम डाउन স্কেচ কিন্তু টিক্সির হাতেই দাউন হয়ে গেল ইয়ং পি ফর্টি ফাইভ দিয়ে এতটা লং রেঞ্জে এলিমিনেশন পিক করেছে ডেরোফান্টেস টিক্সি ওয়েল ডান বয় অবভিয়াসলি চমৎকার একটা পারফরমেন্স শো করেছে টিম ডেডা ফান্টিয়ার স্পোর্টস এবং এবার যদি ভালো করে খেয়াল করে দেখেন ডেডা ফান্টিয়ার স্পোর্টসই এই পুরো ব্যাটলটা রচনা রটি আছে এবং এখান থেকে আবার টিজের এফের উপরে সঠিক সময় আক্রমণ করতে এসে পুরো চিকেনটা ছিনে নেবার পরিকল্পনায় সফলতা পেতে চলেছে দেখা যাক সে যদি কত দ্রুত অর্জন করতে পারে লোকার দ্য টাইগার চমৎকারই টেক্স স্প্রে করেন অ্যাসিড ম্যাজবি টেক এ ডাউন ওদিকে অপর দিকে থেকে টিক্সি কিন্তু অফ অ্যাঙ্গেল রোটেট করে সাথে গ্রেনেড নিয়ে চলে এসেছে তার একটা ফ্লেভার এসে পড়েছেন কাছাকাছি ফাইনাল ব্লো ডারাস ফ্রম ডেডা ফান্টিয়ার স্পোর্টস এবং ডিএলডার্কিনেশ আরও আটটা পয়েন্ট তুলেছে ডিএল টার্ক এলিমিনেশনের দিকে থেকে এই দলটা অনেকটা কাছে কাছে এবং যদি টপ ফাইভ দেখেন তাহলে সেখানে থাকবে টিম এক্স ওয়ান লেজেন্ডস এবং এল জি এর থেকে তো ড্রাগন একাই আসলে মুখ থেকে আগুন বের করেছিল তিন তিনটি পয়েন্ট তার একার কাছে मजार पोषण खेलते ड 
DC Sports Best Companion Title to pick up the driver from Team Data Fountain Sports. Final blow to call the DH is a great victory. The ads are going to start. The ads are going to start. The ads are going to start. This is the Judgment Day. Our next one is the Winter Battle. Top 6 teams of this event. A top six teams can do X1 BD Champions League 100k event directive P final stage. That's the record. Shora Shori ticket the other hobby among top seven to top eleven teams. A dollar gulu can to semi final stage. Chola Jabin Shora Shori. So our event price pull of that's a beach hazard. Banadishi Taka. It's a Rokubi Halaka Bapper. Among Equishate X1 BD Kikur character not an offer near Shats. That goes to Tanvir. Why he will explain you. Yes, guys, really? and X1 official BD X1 official BD for Koteke on action that offer up to the general road second up Nara Sheta Kinto Nijeder Mota Motor Madhome X1 official Kajanate parent Sheta comment box a kid to the or it's a and I'm sure they should explain Kodi Sheta Hotz X1 esports up under Kastiki Jante Chat says X1 official by X1 esports Tara Ashole Ekta uh, Rising Team Ketara sponsor Kurbe Naki Tara at a tournament. Uh, ছেড়ে দিবে এখন এটা হচ্ছে আপনাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছার উপরে আপনাদের মতামত যেই দিকে বেশি যাবে যেই দিকে আপনাদের মতামতটা ভারী হবে যেই দিকে পাল্লাটা ভারী হবে সেই দিকেই কিন্তু X1 অফিশিয়াল বাংলাদেশ তারা অগ্রসর হবে X1 অফিশিয়াল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এত সুন্দর সুন্দর অপরচুনিটি ক্রিয়েট করছে সেটার জন্য আসলে তাদের আন্তরিক ভাবে ভালোবাসা জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা রইল X1 অফিশিয়াল বাংলাদেশের যারা রয়েছে ম্যানেজমেন্টের প্রতি এন্ড বাংলাদেশ যারা যারা আসলে এরকম অপরচুনিটি ক্রিয়েট করছে তাদের প্রতি কিন্তু আমরা ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি আমি এন্ড কুইকি ভাই সো আজকের মতো ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে পরবর্তী ম্যাচ নিয়ে চলে আসি দ্বিতীয় ম্যাচ নিয়ে আশা করি সবাই সাথে থাকবে আর সাপোর্ট করে যাবেন আমাদেরকে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে চলে আসি সেটা একটু বড় হতে পারে সো সাথে থাকবেন আশা করি HP এর অবস্থা কিন্তু ভালো না খুবই দ্রুত তাকে কভার পিক করতে হবে বিপরীত অবস্থান করতে সিলেট থেকে এর এবং এরও কিন্তু ক্লোজ ইন করতে চলে আসলেও গোয়া বাঁচতে পারলেন না রগের হাতে থেকে অফ অ্যাঙ্গেলের অ্যাটাক গোয়া হয়ে গেছে নকআউট শেষ মিনিট ফিনিশ তাকে হয়ে যেতে হয়েছে পিএক্স খুবই ভালো ক্যাপেবল প্লেয়ার সো তার এখান থেকে কিন্তু কামব্যাক করতে চাইবে সঞ্জীর কে এবার চাপে ফেলতে চাইবে সঞ্জীর সে কিন্তু নেট কুক করছে তার নেটটা হতে পারে খুবই ভয়ঙ্কর বাট শেষ পে সঞ্জীর যদি না পাও হলো বুলেটা কিন্তু কিন্তু এলিমিনেটেড করে দিয়েছে होते पारे एवं शेटे किंतु पीपाथ हो जाए बेटेक्स रखे तो कारण दिल्ली नाचने जाते हैं इस दूरे टीम में दिखते हैं कहने ऐसे तक के बात से क्या ले आरोप भी पाथ होते पारे दिग्गज टीम स्पोर्ट्स रखे एक्सीएन के कोडेट जाम नाइनटीन किसी तो रहा तो शेखन तक के इनारे में स्पोर्ट्स रेशिप के कुछ नॉकआउट তবে এনআরএম স্পোর্টস এর আরেক জিম টিমে টাবারও ঘায়েল হয়ে গেছে এদিকে স্টে স্পোর্টস এর ফক্স আলফা ফোনান কে করেছে ফিনিশ বিটিক্স এর সিএম তিনি রোজিন টেকেন টাউন অবস্থানে ওদিকে সৈকত এবং দিলান বাকিরা দুজন থাকলেও কাঁচা কাঁচা সেটা কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে একেএম এর রেড ডট স্কোপ এর মাধ্যমে চেষ্টা করে গেলেন তবে সৈকত কম গেলেন না কাউন্টার আরো একটা আক্রমণ স্টে স্পোর্টস এর আরো একজন প্লেয়ার কে ঘায়েল করে পালার পর দিলান এর থেকে আরো একটা চমৎকার স্প্রে সাদমান নিজে হয়ে গেছেন ডাউন এসটি স্পোর্টস এর এগেইনস্টে ফাইট করতে যে এসটি স্পোর্টস এর জায়গাটাই কিন্তু তারা দখল করে ফেলেছে এসটি স্পোর্টস তারাই কিন্তু এখন নির্বাসিত হয়ে গেছে বলতে না বলতে এই সিএম কে নকআউট করে ফেলেছে ম্যাক্স আউট সুন্দরভাবে স্কারেল এর একটা স্প্রে কন্টিনিউ করে সুন্দরভাবে স্কারেল এর একটা স্প্রে কন্টিনিউ করে মাধ্যমে অপর দিক থেকে দিলান কে নকআউট করে ফেলেছে এক্স1 লেজেন্ডস ড্রাগন সুন্দরভাবে এলিমিনেশন সেটা পিক করার চেষ্টা কিন্তু করে যাবে ভালো একটা থার্ড পার্টি ইন্টারাপশন কিন্তু করে ফেলতে পেরেছে তারা এবার ফিনিশটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা मुश्किल पर डी एल डार्क कोर्स रीमो एंड ओके इकने डार्क डाइ फर्स्ट ओके खूबी सुंदर एक टर नाम नो तूने एक टर नाम के तो देखते पाच चीते बोल दे रीमो ताके तक आते हैं सजमान के ना जान कोरे फलते हैं पिंचे पर बातन कोटा को बताऊं जो शामिल के तो नहीं स्पोर्ट्स टीजे एनएफएर एगेंस्ट है किंतु फाइट टा एक्जीक्यूट कर जोनों में डबली प्रोसेस होएगी जैसे डीएल डार्क कोर्स की डेस्क क्लोजिंग बैटल है चौला इशारा से निजा टीम मेट के बातचीन और जोनों एनबीएस फोर्स ओ ना डी लेडो फंडर्स स्पोर्ट्स प्लेयर के ना जान कर लो एंड ऑपोर्ट दिखे फॉक्स के � एके बारे घटना एके बारे शॉट तो भी डाइवर्स के लिए किसी बोल बोल के चला शुमर कॉरी दिखे कैक्सी रुपए रहोगे आपसे दारों ने टैक्स रूइंसरी के चित्रांश शॉट से तो भी शॉप तक के विषय लीडे थक भी एक्जेस्पोर्ट्स करों एक्जेस्पोर्ट्स 
সেখান থেকে আমাদের পাহাড়ি পার্বত্য অঞ্চলের একেবারে উঁচু অবস্থান এবং সাথে সার্কেলের মিডল পয়েন্ট সেটা সিকের করেছে অপর দিকে জেল ডার্কার থেকে রিমো করেছে ফাইনাল গ্রেনেড স্টেজ একটা থ্রোবেলস এর প্রপার ইউজ করতে পারে কিন তাহলে কিন্তু সিনিস্টারকে নকআউট দেনি করে ফেলতে পারেন এবং আরো একটা গ্রেনেড দরকার তার সেটি লাস্ট গ্রেনেড কাজে লাগাতে হবে এদিকে হিটম্যান তিনি এবার বিপরীত দিকে থেকে এক্স1 স্পোর্টস আশা যে দলটি এই দলটি চালি যাচ্ছে এবং আপনারা আবার মেফিস থেকেও নকআউট করলেন একসাথে আরো একটা নক এখানে আপনারা বের করেছেন নাইস টু সি দ্যাট বাট সেই কিলগুলো এখান থেকে ওয়ান এনবিও কিন্তু চলে না চেষ্টা করছে স্টেজ জিনোরকে সেখান থেকে ফিনিশ করে ফেলেছেন এবং আরো একটা কিল পয়েন্ট থেকে করেছেন চুরি ডিএল জারকের আরে কিল একটি কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছে সিনিস্টারের তবে এবার স্কেচ আছেন খুবই ক্লোজ পজিবিলিটি টিম ডিসি এর কাছে দেখছি একেবারে কাছে কাছে রাফি তিনি ক্লোজ ইন অ্যাগ্রেশন করতে চলে গিয়েছিলেন তবে স্কেচ এর গ্রেনেডে রাফি কে ঘায়েল হয়ে যেতে হয় আবান ইনস্ট্যান্ট অ্যাটাক কান করতে পেরেছেন এবং এবং এই ফাইটে থেকে আর কিছু করা গেল না টিম ডিসি আর টিকতে পারলো না এওয়ান এনবি এর হাতে এবং টিম ডিএল টার্গেটের ইন্টারাপশনে পুরো টিম ড্যাম ক্লাসিক আমরা হারিয়েছে অপর দিকে এক্স1 লেজেন্ডস ব্যাপক এওয়ান এনবি এর হাতে এবং টিম ডিএল টার্গেটের ইন্টারাপশনে পুরো টিম ড্যাম ক্লাসিক আমরা হারিয়েছে অপর দিকে এক্স1 লেজেন্ডস ব্যাপক শুরু করেছে ফ্রি স্পোর্টস এর এগেইনস্ট ফ্ল্যাঙ্কের হাতে স্নাইপার হয়ে গেছে পরিণতি শেষ ডিএল টার্গেটের আরিফ ওনার কে করেছে নকআউট রশা উপর থেকে এওয়ান এনবি স্পোর্টস আসবে এবং সেই উপর থেকে এওয়ান এনবি কে আটকানোর জন্য তাদের প্রয়োজন হবে ছাতা তবে সেই ছাতা আসলে আপাতত তাদের কাছে নেই নেই কোনো টিমমেট সাপোর্ট এদিকে টিগজি সিনিস্টার কে করেছে নকআউট আবারো এওয়ান এনবি আপার ফার্স্ট পসিবল এওয়ান এনবি কে ছেড়ে দিতে হবে তা না হলে নিচে থাকা দলগুলো ইন্টারাপশন করে কিল সিকিউর করবে সেটাই হয়ে গেল ডেরা ফান্টার স্পোর্টস এর থেকে টাইগার ইন্টারাপশন করে ফিট পয়েন্ট ইন্টারাপশন করে সিনিস্টার কে সিকিউর করেছে ওদিকে টিজেনে ফের অ্যাসিড করেছে গ্রেনেড আর একটা নক তার হাতে 45 দে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে সেটা অনেক বড় একটা বিষয় হয়ে থাকতে পারে একারে ইউএম টু 45 দেখতে তো নাক জানতা তুলে দিতে পারে দুজন আপার সাথে স্প্রেকা দিতে করতে পারে শেষ মেশ হিটম্যান সে কিন্তু ডাউন হয়ে গেল এন্ড স্কেচ কিন্তু টিগজির হাতেই ডাউন হয়ে গেল দেখেন জেডা ফন্টার স্পোর্টস এই পুরো ব্যাটলটা রচনা রটি আছে এবং এখান থেকে আবার টিজেরে ফিরে পড়ে সঠিক সময় আক্রমণ করতে এসে পুরো চিকেনটা ছিনে নেবার পরিকল্পনায় সফলতা পেতে চলেছে দেখা যাক সে কি কত দ্রুত অর্জন করতে পারে লুকার দা টাইগার চমৎকার অ্যাসিড ম্যাচ বিন টেকে ডাউন ওদিকে অপর দিকে থেকে টিগজি কিন্তু অফ অ্যাঙ্গেল রোটেট করে সাথে গ্রেনেড নিয়ে চলে এসেছে তার একটা ফ্লেভার এসে পড়ছেন কাঁচা কাঁচে ফাইনাল ব্লো দারাস ফ্রম ডেডা ফন্টের স্পোর্টস এবং চিকেন টি ছিনি নিয়েছেন এ1 এনবি এবং তাদের কাছে কাছে থাকা দল টিজে এনএফ এর হাতে থেকে পর এইচপি এর অবস্থা কিন্তু ভালো না খুব দ্রুত তাকে কভার পিক করতে হবে বিপরীত অবস্থান করছে সিলের থেকে এ এবং এ এরও কিন্তু ক্লোজ ইন করতে চলে আসলেও কোয়া বাঁচতে পারলেন না রগের হাতে থেকে অফ অ্যাঙ্গেল এর অ্যাটাক কোয়া হয়ে গেছে নকআউট শেষ মিনিট ফিনিশ তাকে হয়ে যেতে হয়েছে পিএক্স খুব ভালো ক্যাপাবল প্লেয়ার राहत তবে এনআরএম স্পোর্টসের আরো একজন টিমমেট আবারো ঘায়েল হয়ে গেছে এদিকে স্টে স্পোর্টসের ফক্স আলফা ফুরনান কে করেছে ফিনিশ বিটিক্স এর সিএম তিনি রোজেন টেকেন টাউন অবস্থানে ওদিকে সৈকত এবং দিলান বাকিরা দুজন থাকলেও কাঁচা কাঁচা সেটা কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে একেএম এর রেড ডট স্কোপ এর মাধ্যমে চেষ্টা করে গেলেন তবে সৈকত কম গেলেন না কাউন্টার আরো একটা আক্রমণে স্টে স্পোর্টসের আরো একজন প্লেয়ার কে ঘায়েল করে পালার পর দিলান এর থেকে আরো একটা চমৎকার স্প্রে সাদমান নিজে হয়ে গেছেন ডাউন चेस्टाशन मुश्किल সময় কিন্তু নিয়ে 
सी स्पोर्ट्स टीजे एन एफ एर एगेंस्टे क्योंकि फाइट एक्सिक्यूट कर मोटमोटी प्रस्तुत हो गया है डी एल डार्क स्कीड एक्स क्लोजिंग बैटाले चले निजे टीम मैट के बाचानों एन बी स्पोर्ट्स ओनर डी डेड ऑफ फंडी स्पोर्ट्स प्लेयर कैन जाउन कर लो एंड अपर दिखे फक्स कैन जाउन कर लो किड एक्स क्योंकि कंटिन्यू करते जा प्रत्येक टीम प्रत्येक प्लेयार निश्वास नवर मत को समय क्योंकि रखे ना को टीम प्रपार हारिए छाता नीचे थका दलगुल्लो इंटरपन कर किल सिक्योर कर गल डेरा फांटर स्पोर्ट्स के टाइगर इंटरपन कर पिट पार्ट इंटरपन कर सेंसर के सिक्योर कर टीजे ने फिर एसिड कर ग्रेनेट और एक नक तरह हाथ सफलतार्जन करते एसिड मेज भी टेके डाउन ওদিক অপর দিকে থেকে টিগজি কিন্তু অফ অ্যাঙ্গেল রোটेट করে সাথে গ্রেনেড দিয়ে চলে এসেছে তার আগে ফ্লেভার এসে পড়েছে কাঁচা কাঁচে ফাইনাল ব্লো নারাস ফ্রম ডেটা ফন্টেয়ার স্পোর্টস এবং চিকেন টি চিনি নিয়েছেন এ1 এন বি এবং তাদের কাঁচা কাঁচে থাকা দল টিজে এন এফ এর হাতে থেকে পড়ে এইচপি এর অবস্থা কিন্তু ভালো না খুবই দ্রুত তাকে কভার পিক করতে হবে বিপরীত অবস্থান করছে সিলের থেকে এ এবং এ এরও কিন্তু ক্লোজ ইন করতে চলে আসলেও কোয়া বাঁচতে পারলেন না রগ এর হাতে থেকে जगह प्रथम काउंटर एटैक करे पहला हुए गालो सिनिस्टर तेरे काउंटर एटैक करे एक टिकल पॉइंट एक अंत के बाजी मत करे तुली नहीं अच्छे न बात टीममेट के आर्थर लो शीट एक अंत एक टा लॉस एक बारे मैच से शुरू ते ही और ना उन्हें के सर्कल टा ने कथा बोलता है कारण सर्कल टा जब बिपोरित मुख्य हुए पोरोचे नॉर्डन क दलटो चार घर फिलते सक्षम हो जाए 
একদমই হিটম্যান সে কিন্তু একদম অফ অ্যাঙ্গেল দিয়ে চলে আসার চেষ্টা করছে সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে কিনের সাথে অ্যান্ড কিনের সাথে দেখা হলে যে কোনো একজনের পতন অবশ্যই ঘটবে সামনে আরাবিকেও দেখা যাচ্ছে বাট আমির ভাও তাকেও কিন্তু আমরা হরিজনে দেখতে পাচ্ছি সো ফাইট এঙ্গেজমেন্ট হতে খুব একটা বেশি সময় কিন্তু লাগবে না অপরদিকে ড্যাম ক্লাসি ভ্যাক্সি তাকে দেখা যাচ্ছে বুলেট আইকে কিন্তু ইতিমধ্যে টেক ডাউন করে ফেলেছে ফিনিশ অ্যান্ড ফাইট এঙ্গেজমেন্ট খুবই প্রবলভাবে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো এবার আমির ভাও তাদের দিকে করা নজর রাখার চেষ্টা করবে এ ওয়ান বি স্পোর্টস ইতিমধ্যে কিন্তু मेनिटीन <laughs> অটোমেটিক একটা অ্যাসল্ট রাইফেল লাগবে বা একটা এস এমজি লাগবে সেটা তাকে কিন্তু সংগ্রহ করতে হবে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব যদি তার টিমমেটদের সাথে একটা ভালো ব্যাটেল তারা সে নিতে চায় এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টসের এগেনস্টে অবশ্যই একটা ভালো ফাইট তুলতে হলে একটা ভালো গান কম্বিনেশন খুবই দরকার এবং সেই গান কম্বিনেশনটা আপনাকে ওই ফাইটে 50% কনফিডেন্স মোর অ্যাডভান্টেজ এনে দিতে পারে এদিকে টিম ডিসিকে দেখতে পারা যায় আক্রমণ একটি করছেন একটি নক বের করতে পেরেছেন টিম পিএক্সি স্পোর্টসের এগেনস্ট এবং পাওয়ার গ্রিডের ধারে কাছে চলছে এই ফাইট কাছে কাছে আছে পেকারো সেদিকেও কিছু দলের অবস্থান থাকা সম্ভব এবং টিম ডিসি কিন্তু স্প্লিটে কারণ ফেক্সিকে একা এখানে দেখতে পারা যায় অপরদিকে পিএক্সি স্পোর্টসের বুলেটাই তিনিও ছিলেন তার দলের থেকে যথেষ্ট দূর এবং সেখান থেকেই তাকে ডেসিমেট করে দেওয়া হয়েছে এরপরে পিক্সি স্পোর্টস এর আর তাদের জায়গাটি বদল করার দরকার নেই পরিবর্তন করার দরকার নেই সেই কম্পাউন্ড যেখানে পিএক্সি স্পোর্টস আপাতত রয়েছেন এদিকে টিম টিসি রোটেট করে চলে এসেছে কাছাকাছি আছে টিম টি জে এন এফ সেখান থেকে আনাসকে দেখতে পারা যায় তবে তাকে দেখতে পারা গেলেও তার বাকি টিমমেটদের দেখতে পারা যায় না ওদিকে এক্সি স্পোর্টস এর আরাবি করেছেন ফার্স্ট ডেট অ্যাক এগেনস্ট এ ওয়ান এনবিএস স্পোর্টস স্কেচ হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন এবং তিনি তো সেখান থেকে ডাউন আছেন তবে কাউন্টার অ্যাটাক করতে হবে হিটম্যান করেছে সেই কাউন্টার ফায়ার এবং কভার ফায়ারে অ্যারাবিকে করেছেন নক আউট এদিকে হিটম্যান কিন্তু এখনো পর্যন্ত কভার ছিলেন কম্পাউন্ডে ছেড়ে দিলেন তিনি এবং নিচে থেকে আরেকটা আক্রমণ করতে যাবেন কম্পাউন্ডের বাইরে নামতে এই হিটম্যানের এইচপি হয়ে গেল খুবই লো এবং শুধুমাত্র দশটি ব্যান্ডেজের সাপোর্ট তিনি পাবেন ওদিকে সিল স্পোর্টস এবং ইপিএন ইয়া এফসিল স্পোর্টস এর মধ্যে চলছিল ব্যাটল সানসির সাথে সেখান থেকে একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট এসেছে বাট কিন কাউন্টার অ্যাটাক করলেন হিটম্যানকেও নক আউট করলেন এবং নক আউট করে ফেলার পর সাথে সাথে ফিনিশ করে ফেলছেন সেই কিলটি এই ফাইটে এক জি স্পোর্টস লিড এসেছে এওয়ান এনবি কিছুটা ব্যাকফুটে এখনো বলা চলে তবে এই টুর্নামেন্টে পাঁচ দুটো দিনই কিন্তু একদমই কিন্তু সবার উপরে ছিল টপ অফ দ্য টেবিল অবস্থান করছিল বাট আজকের এই ম্যাচটাতে এসে কিছুটা মুশকিলে ফার্স্ট ম্যাচেও চেষ্টা করেছিল চিকেনটা পিক করে নেওয়ার বাট সেটাও কিন্তু আনফর্চুনেটলি নিতে পারেনি সিলসন চিট তারা একের পর এক বিধ্বংসী ফাইট এক্সিকিউট করে যাচ্ছে অ্যাট অপর দিকে এক্সো স্পোর্টস ভার্সেস এ ওয়ান এমবি স্পোর্টসের মধ্যে কিন্তু ফাইট এঙ্গেজমেন্ট চলছে অ্যান্ড ইপি এন স্পোর্টস ইতিমধ্যে কিন্তু তাদের প্লেয়ার লুজ করা শুরু করে দিয়েছে এক্সো স্পোর্টস আমির ভাও তাদের কাছে দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস তাদের কাছেও কিন্তু সেম मलटपिटी जेनेटमेटे এবং বলা চলে টিম ডিসি চারটি নয় টোটাল ইয়া চারটি পয়েন্ট নিয়ে কন্টিনিউ করলেও টফি একটি কিল পয়েন্ট এখান থেকে পায়নি বেচারা কাছাকাছি আছে স্টে স্পোর্টসের পক্স এবং আছেন টি জেনেফের থেকে আমাদের প্রফেসর মেবি ওটা সঠিক দেখলাম বাট যাই হোক তিনি সেখান থেকে রোটেট করতে চলেছেন ওটা আসলে প্রতীক প্রতীক ছিল একেবারে দূর থেকে প্রফেসর প্রফেসর লাগছিল বাট খারাপ না বাগি নিয়ে তিনি রোটেট করতে চাইছেন ফার্স্ট স্টেজের কাছাকাছি আছেন তবে বাকি টিমমেটদেরকে দেখতে পারা যায় না তিনি কি বাকিদের সাথে রিক্রুইট করছেন নাকি এখান থেকে ভিন্ন কোনো পথ 
অবলম্বন করে চলে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু দেখার বাকি এবার সার্কেলের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারা যায় স্যান মার্টিন আছে এখানে টান টান উত্তেজনা এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্টের সাউদার্ন ইস্টার্নে আছে আরেকটা টান টান উত্তেজনা এবং এখানে ফাইট করবে এক্স ওয়ান লেজেন্ডস ভার্সেস আর টিম এন আর এম স্পোর্টস অপরদিকে স্যান মার্টিন সেখানে আছে টিম এস টি স্পোর্টস কাছাকাছি থাকবে টিম পি এক্স একেবারে দূরে থেকে রোটেট করা দল হিসেবে থাকবে এই ম্যাচে নাইনটিন ফিটে টু মিনাস টেলসার থেকে লস ইগোস পার হয়ে ব্রিজ কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই পার হয়ে ব্লু জোনের কিছুটা ড্যামেজ নিয়ে হলেও সেফ রোটেট করতে চাইছে দলটি অবশ্যই সেফ রোটেট তো করতে চাবেন জোনের ভিতরে ভালো টেন্ট্রি নিতে চাবেন বিটেস মাফিয়া তার একদম সেফলি কিন্তু জোনের নর্থার্ন পোর্শনটা ধরে নিতে চাচ্ছে নর্থ ওয়েস্টার্ন নর্থ ইস্টার্ন পোর্শনটা কিন্তু তাদের দখলে থেকে যাচ্ছে অ্যান্ড এক্স ওয়ান ই স্পোর্টস তারা কিন্তু একদম সাউদার্ন পোর্শন দিয়ে জোনের ভিতরে ঢুকে যেতে চাচ্ছে বা ডেড অফ ফ্যান্টাসি স্পোর্টসের সাথে হয়ে যেতে পারে দেখা তারপরে হয়ে যেতে পারে একটা মুলাকাত অ্যান্ড এস টি ই স্পোর্টস ফক্স তারা শুরু করে দিয়েছে ফাইট এঙ্গেজমেন্ট যদি তাদের কাছে যাওয়া হয় এস টি স্পোর্টস ফক্স একাই কিন্তু থেকে যাচ্ছে সাজমান ক্যাক্স ইতিমধ্যে ম্যাক্স আউট এই जरा <laughs> অবশ্যই ফক্স একা হাতে পাওয়ার শো করে দিয়েছেন এস টি স্পোর্টস এর পিক্স স্পোর্টস এর ফেভারেট ফক্স অত্যন্ত মানে কি বলবো অত্যাধুনিক ফাইট এদিকে টিম এওয়ান এন স্পোর্টস এর স্কেচ এবং সেনেস্টার দুজনে এখান থেকে টিকে আছেন লস লিনেস এখনো পর্যন্ত তাদের একটা অবস্থান লক্ষ্য করতে পারা যায় এবং তাদেরকে এক হাজার মিটার রোটেট করতে হবে এরপর যদি আমাদের সেকেন্ড স্টেজে এন্ট্রি নিতে হয় সো একটু লেট রোটেশনেরই পরিকল্পনা করেছে টিম এওয়ান এন বি যেহেতু আছেন টেবিল টপে সেখান থেকে আসলে কোনো ম্যাচে যদি খারাপ যায় তাহলে কিন্তু সেটা বেশি একটা খারাপ হবে না তবে একটা খারাপ হতে পারে কারণ পিক্স স্পোর্টস যেহেতু সেকেন্ডে আছেন গত দিনেতে পিক্স স্পোর্টস এর চার চারটি ম্যাচে দুটি ম্যাচের ব্যাক টু ব্যাক চেকিন এবং পরবর্তী দুটি ম্যাচে আরও প্রায় তেইশটি এলিমিনেশন পয়েন্ট তুলে ফেলা সেটা ছিল আসলেই অভূতপূর্ব এবং সেই দলটি আজকের দিনে কনসিস্টেন্সি বজায় রাখলে তাদের যে নয় পয়েন্টের লিড বা এগারো পয়েন্টের লিড সেই লিডটি কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে টিম পি এক্স সেই দিকে থেকে এওয়ার্নের আছে কিছুটা আশঙ্ক দ্যাটস ওয়াই প্রত্যেকটা ম্যাচে আলিয়ার স্টেজে হারিয়ে যেতে চান না কিছুটা ব্যাক করতে হলো থাকতে চাইবেন ঠিক এদিকে আয়ের করেছে গ্রিনে দিলান আসবেন টেকিন টাউন বিআইটিক্স এর থেকে আলফা ফোর নাইন করেছে কাউন্টার অ্যাটাক সিল স্পোর্টস এর এগেনস্টে এরও তাকে ডিসিমেট করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বিআইটিক্স এর দিলান বেঁচে যাবে না পারো তবে সিল স্পোর্টস এর অবস্থানটা কিছুটা খারাপ এমনিতেই সঞ্চিরকে হারিয়েছিলেন এবার এরও টাউন হয়ে যাওয়াতে রঘু এবং বেকা বাকিরা দুজন এখান থেকে টিকে থাকতে চাইবেন এবং বেকা কিছুটা ব্যাক ফুটে চলে গিয়ে তার টিমেন্টকে বাঁচানোর অপেক্ষায় বাট বাঁচানো অপেক্ষায় থাকলেও আলফা সেই অপেক্ষাটা শেষ করতে করে দিতে চাচ্ছে একদমই নক আউট করে ফেলার মাধ্যমে নেই থ্রো করছে নেই যে ট্রাজেক্টরিটা ঠিক থাকলেও শেষ পর্যন্ত নক ডাউনটা হয় কিনা সেটি দেখার বিষয় ভেহিকালের কারণে বেঁচে গেছে মোটামুটি বাট আর একটা নেট কিন্তু চলে যাচ্ছে সেটা হতে পারে ইম্প্যাক্টফুল আর ইয়াস বেকা তার অবস্থা খুবই শোচনীয় আরও নিজেকে হিল করে দিয়েছে আর রোগও আলফাকে নক ডাউন করে ফেলেছে এবার কিন্তু কিছুটা মুশকিলে ব্যাড ইন্টেনশন এক্স তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা অফ অ্যাঙ্গেল মেনটেন করার জন্য দিলান চলে এসেছে পুরোপুরি অফ অ্যাঙ্গেলে টিম সিলকে পুরোপুরি पक्ष দিলান কিন্তু কভারটা পেয়ে যাচ্ছে নেট কুক করার চেষ্টা নেটটা হতে পারে খুব ইম্প্যাক্টফুল আরও কেন ডাউন করার ক্ষেত্রে আর আরও যদি বাইন চান্স নক ডাউন হয়ে যায় দিলানের কাছে তাহলে কিন্তু ফিনিশ হতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না দিলান সে নেটটা কুক করে ফেলেছে এবার কিন্তু থ্রো করা পালা আর ইয়াস আরও সে কিন্তু নক ডাউন হয়ে গেছে দিলানের কাছে এবার কিন্তু জমে উঠেছে ব্যাচ রঘু তার টিমমেটকে বাঁচানোর জন্য চলে গিয়েছে অ্যান্ড রঘু বেকাকে রিভাইভ করার জন্য এগিয়ে এসে নিজে কিন্তু হিল আপ করে নিয়েছে বেকাকেও বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটা চালিয়ে যাবে দিলান সে কিন্তু আরেকটা নেটের মাধ্যমে খেলাটা শেষ করে দিতে চাচ্ছে আলফা 
Well, well, there was a lot of a battle and yep, yep right now team B takes 20 points. Me, Abaru continue to win. Kono teammate ke tadhir ke har to hoyi. Ebang Abaru tadhir ke continue korte hobe. Baaki match to ko rotate korte hobe. Pray pone ro shoto meter. Ebang shekhan theke abar third stage ta shift ta thobar por pone ro shoto meter tadhir ke rotate korte hobe. Kar apna tobe circle theke shob theke dure achen. Jekhane kicho ta shomoy agyo shob theke dure chilo team 1952. Tobe fight e engaged hoye jawar karone B takes kicho ta late rotate korte badho. এদিকে সার্কেলটার দিকে কথা বলে দেখা যায় টেকনিক্যালি স্পিকিং এই সার্কেলটির সাপোর্ট শুধুমাত্র ডিএল ডার্ক এবং টিম ডিসি এর কাছে এবং এক্সিস স্পোর্টস যেহেতু আছেন সাউদার্নের তাই গ্রেভিয়ার্ড এরিয়াতে ইজিলি তাদের কাছে চলে যেতে পারে তবে এ1 এন্ড স্পোর্টস কে যদি টিকে থাকতে হয় ডেটা ফন্টার স্পোর্টস এর এগেইনস্ট টু বি ফর একটা ফাইট কমপ্লিট করতে হতে পারে যদিও বা ডেটা ফন্টার স্পোর্টস মিনাস জেনারেলস ছেড়ে দিয়ে গ্রেভিয়ার্ডের দিকে রওনা দিয়েছেন তবে একবার যে সার্কেলের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবেন তেমনটিও নয় সেখানে কিন্তু একটা গার্ড করতে চেষ্টা করতে পারে দলটি তবে 1952 ব্যাকইড থেকে এসে জানো বিনাস জেনারেল সেই তাদের একটি ঘাটি এসেই স্কাউট করেছেন এ1 এনবি এর লোকেশন এবং এখানে থেকে 1952 এর সাথে আমরা আবার এ1 এনবি এর একটা ফাইটে এনগেজ হয়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছি বাকি কিছু দল কিন্তু রেচ এন্ট্রি স্কেচ করেছে ফার্স্ট অ্যাটাক সি1 কে করেছে টেকেন ডাউন এবং সি1 কে কিন্তু ফিনিশ আউট করে ফেলার চেষ্টা করেছেন তিন আপার দিকে জিগল তিন ভিক্স কে করেছে নকআউট সিনিস্টার এর দিকে সি1 কে ফিনিশ করেছিল এবং আবারো এ1 এনবি তাদের রোটেশনটা কমপ্লিট করতে চলে যাবে দিকে টিম ডি 6 ওয়ান লেজেন্ডস এর এগেইনস্ট করেছেন অ্যাটাক এক্স ওয়ান লেজেন্ডস আবার টিম ডি সি चमत्कार फाइट সংগঠিত করছে টিম এ1 এনবি ই স্পোর্টস এ1 এনবি স্পোর্টস এখানে একটা ভালো ফাইট এক্সিকিউট করার জন্য অপেক্ষা দিন রয়েছে সিনিস্টার ফাইট এক্সিকিউট করার জন্য এম4 দিয়ে 3x এর সাথে একটা স্প্রে কন্টিনিউ করছে এলিমিনেশন তুলে পিক করতে পারলে সেটা অনেক টাইম বেটার হতে পারে বাট আলফা সে কিন্তু একদম আপার পজিশনে থাকছে সেখানে নজর রাখতে হবে সিনিস্টার এর আর গ্রেভিয়ার্ড এর যে পজিশনটা তারা ধরার চেষ্টা করছে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জায়গা এখান থেকে আসলে ফাইট এক্সিকিউট করা কিছুটা টাফ হতে পারে টিম এ1 এনবি এর জন্য কারণ ডেড অফ আন্ডার সি স্পোর্টস রয়েছে একটা অ্যাঙ্গেলে এন্ড সেটা হচ্ছে তাদের রাইট ট্যাঙ্গেলে এখান থেকে ওয়ান এন্ড বি কে বিপদে ফেলতে পারে ডেড অফ ফ্যান্টাসি স্পোর্ট টিক জি তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাগি নিয়ে সে আসলে স্কাউট কো ট্রাই করে যাচ্ছে ওয়ান এন্ড বি এখানে যদি মুভমেন্টটা তারা পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিপদে ফেলে দিতে পারে অপর দিকে ব্যাড ইন্টেনশন এক্স তারা কিন্তু গ্রেভিয়ারটা পুরোপুরি দখলে রাখার চেষ্টা করছে 2 2 বাই 1 বাই 1 তারা স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে গ্রেভিয়ারের পুরো অঞ্চলটাই তারা দখলে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে অপর দিকে যদি আমরা একটু নর্দার্ন পোর্শনটা দেখেন এই জোনের সেই জায়গায় কিন্তু বিশাল একটা ট্রাফিক জোনের ভিতরে ঢুকতে যায় কিন্তু কয়েকটা টিম হয়ে যেতে পারে এলিমিনেটেড এন্ড ইস্টার্ন পোর্শনে কিন্তু 1952 ভার্সেস টিজে এনএফ এর মধ্যে হয়ে যেতে পারে একটা ক্লিন ব্যাটেল অবশ্যই সেই ব্যাটেল আমরা দেখব 
তবে বিআইটিএক্স যেভাবে নজর রাখছেন তাতে এওয়ানএনডি স্পোর্টস তো বিপদে পড়ে যেতে পারে এদিকে 1952 সুন্দরভাবে একটা ইস্টার্ন রোটেশন মেইনটেইন করেছেন খারাপ না তবে প্রথম মধ্যে আছে টিম ডেটা ফন্টেয়ার স্পোর্টস এবং ডিএইচ এর সাথে একটা ফাইটে দলটা জড়িত করবে নো ডাউট ইন দ্যাট এদিকে টিজে এনএফ এর থেকে অ্যাসিড করেছেন আক্রমণ আক্রমণ করে ফেলার পর ক্লোজ ইন করতে চাইছে দলটি ঘিরে ফেলে আটকে এলিমিনেট করে ফেলার চেষ্টা করতে চাইছে দলটি কারণ তাদেরকেও সার্কেলের সাপোর্ট আপ করতে ব্যস্ত না পসিবল তা না হলে টিকে থাকা এটা খুবই মুশকিল এদিকে টিম এওয়ানএনডি স্পোর্টসের কাছে এই কোনো ভেহিকল ভেহিকল সাপোর্ট ছাড়াই এগিয়ে যেতে হচ্ছে স্কেচ একটি মিনি পুটিন ব্যবহার করছেন তিনি এবং মিনি পুটিন এর মাধ্যমে যদি সেন্ট করতে পারে নকআউট তাহলে তো কথাই নেই যথেষ্ট ট্যাপ ট্যাপ শট তিনি ডেলিভার করলেন সিঙ্গেল শট ফাইনালি সিএম নকআউট হয়েছে তবে টিগজি সেই নকটি বের করতে পেরেছে স্কেচ বের না করতে পারলেও এবং এবার তার কাছে কিছু সুযোগ আছে এই কিছু তুলে নেবার সিকিউর করে নেবার সেনিস্টার তুলে নিলেন আর একটি নক ভিলান কে করে নকআউট বিটিএক্স একাধারে দুটি দলের পক্ষ থেকে বিপদে পড়ে গেছে একদিকে যেমন ডিএইচ অপরদিকে এওয়ানএনবি তাদের উপরে ভারী হয়ে যাচ্ছে সেনিস্টার কিল একটি ফিনিশ করলেন সামনে এগিয়ে গেলেন বিটিএক্স এর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ অপরদিকে এক্স ওয়ান এর সাথে এবার ডিএল ডার্ক এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে যেখানে ডিএল ডার্ক ক্লাস্টার সিচুয়েশন ফেস করছেন বিটিএস মার্কেট থেকে রাশাদ তিনি আরেকটি ক্লিপ অন পিক করলেন স্কেচ কাজ গিয়ে করতে গ্রেনেড একটি মাত্র গ্রেনেড দিলেন আলফা ফোরনা দুজন হয়ে গেছে ডাউন এওয়ান এন্ড স্পোর্টস শোইং দ্য রেগ্রেশন বাট স্টিল কভার দ্য লেভেল বিটিএস এর বিষয় কটকে স্পট করে স্কেচ করলো মিনি ফোরটিন এর ফাইনাল ব্লো ব্যাড ইন্টেনশন এক্স পুরোপুরি এলিমিনেট হয়ে গেছে এবং সাতটি ডোমিনেশন পয়েন্ট নিয়ে আবারো এওয়ান এন্ড স্পোর্টস কন্টিনিউ করতে চাইবেন ডুওতে একদম ডুও কিন্তু ডমিনেট করে যাচ্ছে তারা দুজন মিলে এওয়ান এন্ড বেস্কেচ অ্যান্ড সিনিস্টার দুজন মিলে আগুন জ্বালি যাচ্ছে অপর দিক থেকে কিন্তু টিকজি অ্যান্ড টাইগার এই দুজন মিলে স্প্রে কন্টিনিউ করার মাধ্যমে এওয়ান এন্ড বিস্পোর্টসকে চাপে ফেলার চেষ্টা কোনোভাবেই হাত ছাড়া করছে না তারা অপর দিকে যদি একটু দেখা হয় অন্যান্য টিমগুলো কিন্তু জোরের ভিতরে পশুর জায়গাগুলো ধরে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে টিম নাইটেড ফিফটি টুকে দেখা যাচ্ছে ডেট অফ হান্ড্রেড ট্রেভারকে চাপে ফেলার চেষ্টা করতে পারে বা ট্রেভার অপর দিকে তারা কিন্তু নজর দিয়েছে টিজে এন এফ এর দিকে ডি এল জারকোয়ার্স তারা কিন্তু একশো স্পোর্টস এর গেছে ফাইট এক্সিকিউট করে যাচ্ছে যদি একশো স্পোর্টসের কাছে চলে যাওয়া হয় তাদের কিন্তু দুজন প্রায় ইতিমধ্যে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে স্নাইপ অ্যান্ড জাদুঘর এই দুজন মেয়ে কন্টিনিউ করছে যদি স্নাইপ সেও কিন্তু নক ডাউন হয়ে রয়েছে কিছুটা মুশকিল এক্স ওয়ান স্পোর্টসকে দেখা যাচ্ছে ডিএল ডার্কোয়ার্স অপর দিকে এন আর এম কেও দেখা যাচ্ছে খুবই কাছাকাছিতে অবস্থান করছে এক্স ওয়ান স্পোর্টসের এগেনস্টে অবশ্যই এবং এক্স ওয়ান স্পোর্টস এতটা বিপদে পড়ে যাবে ভাবতেও পারেনি তাদেরকে আবার দুইশো মিটার রোটেট করতে হবে পঞ্চম স্টেজে নিতে হবে এন্ট্রি প্রতিমধ্যে এন আর এম স্পোর্টস কিন্তু বিশাল বড় একটি বাধা তাদের ক্ষেত্রে দিকে টিম বিটিএস মাফি অ্যাকাউন্টারি করছিলেন দুটি পয়েন্ট তাদের কাছে আছে রাশাদ একা হাতে সেই দুটি পয়েন্ট তিনি তুলেছেন এক্স ওয়ান স্পোর্টসের অবস্থানটা ঠিক খারাপ কারণ দুইজন টিমেটকে হারিয়েছেন আরও আছে টিম ভিজে এন এফ এই দলটি দুইজন টিমেটকে হারিয়েছেন টিম নাইনটিন ফিফটি টু দুইজন টিমেটকে হারিয়েছে এবার ডেট অফ হান্ড্রেড স্পোর্টস এর টাইগার নাইনটিন ফিফটি টু এর রাহাতকে দেখতে পেয়ে সুন্দর একটি স্প্রে করে এবং জাস্ট বাই লাক টাইগার বেঁচে গেছে হ্যাঁ এবং এইটা আসলে একটা পিওর লাক ভাই পিওর একটা লাক কারণ টাইগার এত সুন্দর ভাবে বেঁচে যাবে এটা খুবই আনএক্সপেক্টেড মোমেন্টে হয়ে থাকে যে আপনি পয়েন্ট বা ব্ল্যাঙ্ক পিকজেল এইচপি তে বেঁচে যাচ্ছেন সো ডেটা ফান্টেয়ার স্পোর্টস এই ম্যাচে যে কতটা লাক নিয়ে খেলছে বা লাকি সেটা আসলে এই উদাহরণটা দেখলে বুঝতে পারা যায় ওদিকে এনআরএম স্পোর্টস এর টেডি টিজেন এফ এর এগেনস্ট করেছে অ্যাটাক অ্যাসিড ওয়েস্ট বি টেকেন ডাউন এনআরএম স্পোর্টস গার্ড করার চেষ্টায় তবে উল্টো তাদেরকেও গার্ডের শিকার হতো তবে এটা কি এখন শুধু গার্ড গার্ড চলছে ফিফথ স্টেজ আছে এক্স ওয়ান স্পোর্টস ভেহিকেল নিয়ে মুভমেন্ট করতে চাইছেন আরেক দিকে আবার বিটিএস মাফিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং বিটিএস মাফিয়ার সাথেই খুবই ক্লোজ ইন অ্যাগ্রেশন হয়ে যেতে পারে এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর ব্যাক এন্ডে প্রেশার ক্রিয়েট করতে চাইবে টিম এনআরএম সো দুটি দলের মাঝখানে এক্স ওয়ান আটকে গেছে এবং টেরা ফন্টেয়ার স্পোর্টস এর ট্রেভার তিনি এবার নাইনটিন ফিফটি টু এর মেসেজ থেকে ফিনিশ করেছেন নাইনটিন ফিফটি টু ওখানে একজন টিমেন্ট খারেছে এবং এখান থেকে এবিআই নট অপি ফ্রম টিম বিটিএস মাফি একটি চুরি করেছেন ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং সেটিও একশন স্পোর্টস এর থেকে অবশ্যই সব থেকে বড় কথা বিটিএস নামটা কিন্তু আমি একটা সময় হিট করতে বাট এই বিটিএস কে দেখার পরে আসলে আমি বিটিএস নামটার প্রতি একটা পজিটিভ ভিউতে চলে এসেছে কারণ তাদের পারফরমেন্সটা কিন্তু খুবই সুন্দর তারা অনেকটি ভালো পারফরমেন্স দেয় ভালো একটা নজর কিন্তু কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সবার কাছ থেকে রয় এন এস একটা নাকা তুলে নিয়ে
অবশ্যই এবং এই সাতটি দলকে টিকে থাকতে হবে যে কোনো মূল্যে সার্কেল এর সেন্টার সেটি পিক করেছেন টিম ফিজি এনপি স্পোর্টস এবং ডুওতে কিন্তু শেষতম ভরসা ব্যাক এন্ড আছে টিম রিদা ভান্টার পুরো একটি ফোর ম্যান রস্টার নিয়ে এবং এই সার্কেল এর মিডল পয়েন্টে আর কোনো দলই নেই তবে সেন্টার মিডে আছে আর একটি দল দ্যাট ইজ অফ টিম বিটিএস মাফিয়া দূরে থেকে বিটিএস মাফিয়ার একটি নজর ছিল রয় এনএস করেছে মিনি পুটিন এর আক্রমণ ট্রেভর হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন রাশাদ করেছে অ্যাটাক এনআরএম এর অ্যাশবে হয়ে গেছে নকআউট পর পর দুটি স্কোয়াডের এগেইনস্ট এ ব্যাক টু ব্যাক আক্রমণ করেছে টিম বিটিএস মাফিয়া রাশাদের থেকে আরেকটি আক্রমণ এনআরএম করেছে টয়ার ফোর হারিয়ে গেছে এবং বিটিএস মাফিয়া এলিমিনেট করে দিয়েছে টিম এনআরএম স্পোর্টস কে ব্লু জোনের সহায়তায় অনেক হারিয়ে গেছিল ব্লু জোনে দ্যাটস ওয়াই এদিকে রশাদ জাদুকরকে করেছে ফিনিশ এবার এক্স1 স্পোর্টস হারিয়ে গেল এবার পরবর্তী সার্কেল শিফট পুরোপুরি ফেভার করলো বিটিএস মাফিয়া কাছে রাইট না সবথেকে ভালো বেস্ট পজিশন অ্যাডভান্টেজ থাকবে বিটিএস মাফিয়ার কাছে যেখানে এই দলটির ব্যাক লাইনটি একেবারে ক্লিয়ার এবং শুধুমাত্র ফ্রন্ট লাইনে ফোকাস করে তাদেরকে চিকেন টিপি করতে হবে দিক এসকেএস তিনি কিন্তু করেছেন মিনি ফোরটিন এর মাধ্যমে একটি ওয়ান বি টু ক্লাস ডেরা ফন্টের স্পোর্টস এর এগেইনস্ট এন্ডস ফাইনালি চোখেরি পলকে এ ওয়ান এনবি স্পোর্টস থেকে আরো একটি ব্লো বিটিএস মাফিয়া করেছে কিছুটা সহায়তা এবিআই নট এর ফাইনাল কিল সিকিউরিশন এর মাধ্যমে এ ওয়ান এনবি এর কাছে আরো দু দুটি মূল্যবান পয়েন্ট চলে এসেছে এবং এই বিলে নয়টি পয়েন্ট নিয়ে টপ ফোর করে ফেলেছে টিম এ ওয়ান এনবি মিরামারে ডুওতেই চিকেনটা নেওয়া হয়ে যেতে পারে কারণ আরও যে বাকি তিনটি দল আছে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র বিটিএস মাফে একমাত্র দল যাদের কাছে রয়েছে পুরো রস্টার তবে বেশি একটা সময় ধরে এই পুরো রস্টার নিয়ে টিকে রাখতে পারবে না দলটা নিজেদেরকে কারণ স্কেচ তিনি এসে স্পট করেছেন বিটিএস মাফিয়াকে অপর দিকে কাছে কাছে আছে টিজে এনএস তবে স্কেচ হয়ে গেছে নকআউট এবি এই নটপে চমৎকার একটা আক্রমণ করলেন ফ্রন্ট টিম বিটিএস মাফিয়া শোয়িং देयर অ্যাগ্রেশন টু 90 পয়েন্ট বিটিএস মাফিয়ার কাছে রয়েছে কম যায় না কোন দিকে স্কেচের কেটি কিন্তু ফিনিশ করার চেষ্টা করছেন এবি নটপে এবং 10 টি পয়েন্ট এবার তুলে ফেলতে সক্ষম বিটিএস মাফিয়া গোইং ফর দা চিকেন রাশাতের হাতে সিনিস্টার হয়ে গেছেন ফিনিশ ফাইনালি এ1 এন্ড স্পোর্টস টপ ফোরে হারিয়ে গেলেন বাট দ্যাট ওয়াজ এ বেটার ট্রাই and there's a reason ami to age bolechi je tader proti ekta positive view koto abar chole eshe ad eite bodhe kete acid uke rajon kore felase rashad ek kothay agrashon kintu chali jacche rashatra bts mafia tara kintu agun jali jacche ekdomi kauke chhere kotha bolche na bts mafia tader kono bhabei kintu chance sarche na sp sports fox outside of the zone ekai continue korche and boltei hobe bts mafia tara kintu motomoti chicken dinner khubi kacha kache chole esheche tar pore bola jena 1v4 jodi korte pare fox tahole kintu hoye jete pare chicken but সেই সুযোগটা কিন্তু দিল না উনি উনি চিকেন ডিনার টু টিম বিটিএস মাফিয়া বয়েজ 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 চমৎকার একটা কামব্যাক করে ফেলেছে টিম বিটিএস মাফিয়া নাইস নাইস টু সি দ্যাট এবং ওভারঅল 13 টি পয়েন্ট তুলতে পেরেছে এই দলটি ভালো ডমিনেশনও করেছে এই ম্যাচে এবং ভালো এলিমিনেশন পয়েন্ট এর মিডিয়ে টোটাল 23 টি পয়েন্ট তুলে ফেলেছে বিটিএস মাফিয়া এই একটি ম্যাচে থেকে বিশাল বড় একটা জাম দলটি করবে এসটি স্পোর্টস এর কাছে 3 টি পয়েন্ট এবং এই টোটাল 3 টি পয়েন্ট একার হাতে ধরে এসেছে ফক্সের এবং ফক্স অফ ইন দা চ্যাট আসলে শিয়াল মামার বুদ্ধি ভালো টিজেএনএফ তাদের কাছে রয়েছে একটি পয়েন্ট অ্যাসিড ডুপ সেটি পয়েন্ট পিক করেছে বা টপ 3 তে ছিল টিজেএনএফ স্টিল এটা আসলে বেশি একটা বেনিফিশিয়াল না চারটি পয়েন্ট পাবে পজিশন থেকে ওভারঅল পাঁচটি পয়েন্ট তুলতে পেরেছে টিজেএনএফ এ1 এন্ড স্পোর্টস এর কাছে ভালো কিছু পয়েন্ট আছে নয়টি পয়েন্ট তুলেছে এই দলটি ছয়টি পয়েন্ট স্কেচ এর একার কাছে ভালোই এই ম্যাচে ক্লাচ করেছেন একে একে পর পর দু দুটি 1v2 1v2 ক্লাচ করেছেন তিনি এদিকে এক্স1 স্পোর্টস তাদের কাছে রয়েছে তিনটি পয়েন্ট ডেটা ফান্টার তাদের কাছে রয়েছে তিনটি পয়েন্ট এনআরএম স্পোর্টস এর কাছে আবার একটি মাত্র পয়েন্ট আর বেশি পয়েন্ট তুলতে সক্ষম হয়নি এদিকে 1952 খালি হাতে ফিরেছে এটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল তাদের ক্ষেত্রে কারণ আজকে শেষ দিন এবং এর পরে আর মাত্র দুটি ম্যাচ বাকি এদিকে ডিএল ডার্ক ওরিয়ার্স স্পোর্টস এর কাছে চারটি পয়েন্ট আছে কেবল মাত্র বিএটিক্স এর কাছেও সেই চারটি পয়েন্ট দিলান একা হাতে তিনটি পয়েন্ট তুলে নিয়েছে এবং প্রথমে বোধ হয় একটা ক্লাসে ছিল তাই না তানভীর ভাই একদম মেবি ইয়া এক্সজোট ছিল সেখানে এক্স1 ছিল সেখানে ডিসি এ ছিল আমাদের মাঝে এবং ডিসি এই দলটা ছয়টা পয়েন্ট তুলেছে এক্স1 লেজেন্ডস চারটা পয়েন্ট তুলেছেন সিলি স্পোর্টস এর কাছেও চারটা পয়েন্ট খালি এই দলটা যায়নি খালি থেকে আছে টিম পিএক্স এবং আবারও কিছুটা ব্যাক ফুটে আসতে হচ্ছে পিএক্স কে এবার কিন্তু যথেষ্ট পিছে পড়ল এই ম্যাচে থেকে শূন্য হাতে ফেরার ফলে পয়েন্ট টেবিলে কিছুটা অদল বদল আমরা দেখতে পেতে পারি এদিকে টিম ইপিএন স্পোর্টস এর কাছে খালি হাত দেখব স্টার অফ দা ম্যাচ and start the match accidentally <laughs> dekhar kono upay thakche na but surprise actually, yes puro surprise amni je surprised hoye giyeche tobe bts mafia ashole ekta kotha ache ekhon kotha ta kemon shono je bhai don't know but k
এন্ড আজকে কিন্তু তারা প্রমাণ করে দিল যে না তারাও আছে তারাও ভালো কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সামনে যদি তারা সাপোর্ট পায় আরো ভালো তাহলে ভালো কিছু করতে পারে এন্ড সেটাও কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আগে বিটিএস সম্পর্কে একটা নেগেটিভ ধারণা কিন্তু ছিল এই নামটার প্রতি আমি বিটিএস এর যে ওনার সে কিন্তু আমার কমেন্ট বক্সে এসেছিল পরে তখন আমি বলেছিলাম যে ভাই এই নামটাই আমি হেট করি বাট বল সে কিন্তু বলেছিল ভাই এই নামটাকে আমি পজিটিভ করে দেখিয়ে দেব এন্ড সেটা কিন্তু তারা করতে সক্ষম হচ্ছে আস্তে আস্তে আশা করা যাচ্ছে ক্রিকেট ভাই এই বিষয়ে সহমত হতে পারে হ্যাঁ আসলে আসলে এটা একটা ব্যাপার বলছেন আমরা তো চাই আসলে মানুষ কিছু কিছু সময় ভুল বুঝতে পারে যে ভাই কাস্টারদের সাথে যখন কেউ ইন্টারাকশন করে তখন সে ভুলও বুঝতে পারে যে কি না কি বললো আমাকে চ্যালেঞ্জ করলো বা কখনো আমার একটু একটু দুর্নাম করে ফেললো ঠিক আছে আসলে কিন্তু সেইটা না গাইস আমরা কিন্তু চাই যে আপনারা ভালো করুন হয়তো বা যে দে তা না তা না হলে ভালোবাসা তা না হলে আপনাদের নিজেদের আগ্রহ শোনে সো ওই দিকটা থেকে আপনারা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল এটা দেখবেন অ্যাপস্ট্রুজ ভাই কিন্তু এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে আপনাদের এই ইমপ্লিমেন্টটা এই যে ভালো খেলার স্ট্র্যাটেজি তাদের এই সবার উপরে থাকবে এখন পর্যন্ত যে অবস্থান আমরা দেখতে পারছি এই ওয়ানের সম্ভাবনাটাই সব থেকে প্রবল থাকছে সব দিক থেকেই কারণ প্রেডিটোর এক্সট্রিমে একমাত্র টিম ছিল যারা এই ওয়ানের সাথে হাড্ডে হাড্ডে একটা লড়াই কিন্তু চলে এসেছিলো মাত্র এগারোটা পারফরমেন্স এগারোটা পয়েন্টের কিন্তু একটা তফাত ছিল এই দুটো টিমের মধ্যে এ ওয়ান মেবি একশো দশ ছিল আর নিরানব্বই পয়েন্ট ছিল প্রেডিটোর এক্সট্রিমের ক্ষেত্রে লাস্ট ডেতে অ্যান্ড আজকে কিন্তু ফার্স্ট দুটো ম্যাচে এই ওয়ান মোটামুটি ভালো পারফর্ম করলেও প্রেডিটোর এক্সট্রিম কিন্তু নিজেদেরকে মেরে ধরতে পারে ব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব্যাকটুব
संघर्ष शुरू हो गए ক্লাস্টার সিচুয়েশন ফেস করছেন বিটিএস মার্ফের থেকে রশাদ তিন আরেকটি ক্লিপন পিক করলেন স্কেচ কাজ গিয়ে করছে গ্রেনেড একটি মাত্র গ্রেনেড দিলেন আলফা ফোরনা দুজন হয়ে গেছে ডাউন এট একটি মাত্র গ্রেনেড দিলেন আলফা ফোরনা দুজন হয়ে গেছে ডাউন এওয়ান এন্ড স্পোর্টস শোইং देयर এগ্রেশন বাট স্টিল কভার দ্য अवेलेबल বিটিএস এর দুই সৈকত কে স্পট করে স্কেচ করলো মিনি 14 এর ফাইনাল ব্লো ব্যাড ইন্টেনশন এক্স পুরোপুরি এলিমিনেট একা হাতে সেই দুটি পয়েন্ট তিনি তুলেছেন এক্সন স্পোর্টস এর অবস্থানটা ঠিক খারাপ কারণ দুইজন টিমমেট কে হারিয়েছেন আরো আছে টিম ভিজেএনএস এই দলতে দুইজন টিমমেট কে হারিয়েছে টিম 1952 দুইজন টিমমেট কে হারিয়েছে এবার ডেটা ফন্টের স্পোর্টস এর টাইগার 1952 এর রাহাত কে দেখতে পে এক্সন স্পোর্টস এর ব্যাক এন্ডে প্রেসার ক্রিয়েট করতে চাইবে টিম এনআরএম সো দুটি দলের মাঝখানে এক্সন আটকে গেছে এবং ডেটা ফন্টের স্পোর্টস এর ট্রেভর তিনি এবার 1952 এর মেটিস থেকে ফিনিশ করেছে 1952 ওখানে একজন টিমমেট কে হারিয়েছে এবং এখান থেকে এবিআই নট অফি फाइनल फिनिशेट and there's a reason ami ta ge bolechi je tader proti ekta positive view kintu abar chole eshe ta eite bodhe kintu acid uke rajon kore felache rashad ek kothay agrashon kintu chali jacche rashatra hobe bts mafia tara kintu motomoti chicken dinner e khubi kacha kache chole esheche tar pore bolechen 1v4 jodi korte pare fox tahole kintu hoye jete pare chicken but shei sujog ta kintu dilo na winner one chicken dinner to team bts mafia boys and ex sports kintu battling gets kore felechen shetao a1 nb sports er against ebong a1 nb tader prothom team mate ke ekhan theke হারিয়ে ফেলেছে দে আর ডান টু ট্রাই মার রাইট নাও কাউন্টার অ্যাটাক করে ফেলা হয়ে গেল সিনিস্টার তিনি কাউন্টার অ্যাটাক করে একটি কিল পয়েন্ট এখান থেকে কাউন্টার অ্যাটাক করতে হবে হিট ম্যান করেছে সেই কাউন্টার ফায়ার এবং কভার ফায়ারে আরাবিকে করেছে নকআউট এদিকে হিট ম্যান কিন্তু এখনো পর্যন্ত কভার ছিলেন কম্পাউন্ডে ছেড়ে দিলেন তিনি এবং নিচে থেকে আরেকটা আক্রমণ করতে যাবেন কম্পাউন্ডের বাইরে না তো এই হিট ম্যানের এইচপি এক্সিডেন্ট স্পোর্টস এর মধ্যে চলছিল ব্যাটল সানসিরের হাতে সেখান থেকে একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট এসেছে বাট কিন কাউন্টার অ্যাটাক করলেন হিট ম্যান কেও নকআউট করলেন এবং নকআউট করে ফেলার পর সাথে সাথে ফিনিশ করে ফেলছেন সেই কিলটি এক হাতে রয়েছে থমসন সেটা দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা সামনে রয়েছে রঘু এন্ড সঞ্চির তারা করে যাচ্ছে মলটপ ইউটিলিটি ব্যবহার এন্ড সেটাই কিন্তু কাজে লেগে গিয়েছে সঞ্চির সে কিন্তু এলিমিনেশনটা পিক করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই মলটপ থ্রোর মাধ্যমে ফাইট এনগেজমেন্ট যদি তাদের কাছে যাওয়া হয় এসটি স্পোর্টস ফক্স একাই কিন্তু থেকে যাচ্ছে সাজমান ক্যাক্স ইতিমধ্যে ম্যাক্স আউট এই তিনজন কিন্তু হারিয়ে গিয়েছে ফক্স তার অবস্থা খুবই শোচনীয় বাট প্রেডেটর এক্স টিম ফুললি এলিমিনেটেড হয়ে গেল এসটি স্পোর্টস এর কাছে কমপ্লিট করে ফেলতে পারবে টিম পিএক্স সেই দিকে থেকে এ1 এর আছে কিছুটা আশঙ্ক দ্যাটস হোয়াই প্রত্যেকটা ম্যাচে আলিয়ার স্টেজে হারিয়ে যেতে চান না কিছুটা ব্যাক ফুট হলো করতে চাইবেন ঠিক এদিক এর করেছে গ্রেনেড ডিলান হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন বিএটিএক্স এর থেকে আলফা ফোরনান করেছে কাউন্টার অ্যাটাক সিল স্পোর্টস এর এগেইনস্ট এ मुश्किल জেনারেল সেই তাদের একটি ঘাটি এসেই স্কাউট করেছেন এ1 এনবি এর লোকেশন এবং এখানে থেকে 19 ফিট টু এর সাথে আমরা আবার এ1 এনবি এর একটা ফাইটে এনগেজ হয়ে যাওয়া দেখতে পারি বাকি কিছু দল কিন্তু রেচ এন্ট্রি স্কেচ করেছে ফার্স্ট অ্যাটাক সি1 কে করেছে টেকেন ডাউন বি4 একটা সিচুয়েশন হয়ে যেতে পারে বা 4v1 এবার ডিগল চেষ্টা করে যেতে পারে একটা নক ডাউন তুলে নেওয়ার জন্য আর ডিএল যা করছে কি দেখতে নক ডাউন করে ফেলেছে দুটো ভাবে আর ডাই পাচ্ছে কিন্তু নক আউট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় ঠিক
আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসোস গেমিং এন্ড আমার সাথে রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় কোয়ার্টার ভাই অবশ্যই थैंक यू सो मच আফসোস ভাই আজকে আমরা দুজনে মিলে শেষ দিনে দুটি ম্যাচ অবশেষে দেখে ফেলেছি এবার আর মাত্র বাকি দুটো ম্যাচ সেই দুটো ম্যাচের প্রথম ম্যাচটি শুরু হয়ে গেছে ফ্লাইট প্যাডটি শুরু হয়েছে লিপকা থেকে এবং এই ফ্লাইট প্যাডটির শেষ গন্তব্যে দাঁড়িয়েছে জর্জপোলে একে একে বিভিন্ন দল জাম্প আউট করা শুরু করে ফেলার পর দেখলাম নর্দার্ন সাইডে অল্প কিছু সংখ্যক দল চলে গেছে যেখানে সেভেন পিক করতে চলে গেছেন টিম এক্স ওয়েন স্পোর্ট পাশাপাশি টিম নাইনটিন ফিফটি টু এর অবস্থান দুটি স্কোয়াডের মধ্যে চলতে পারে ফাইট এবং ইয়াস নয়া পলিয়ানাতে জাম্প আউট করেছে টিম এ ওয়ান এন্ডি স্পোর্টস পাশাপাশি থাকবে প্রতিবেশী হিসেবে টেরা ফান্টিয়ার স্পোর্টস বাট একই প্রত্যেকের সাথে হয়ে গেল স্ক্যাম সার্কেলটি পরে গেছে মিলিটারি বেস এবং পেরিপের কেন্দ্রিক দিস ইজ ক্যান বি লিটারেলি অসম আজকে আমরা দুজন মিলে চারটা ইরাঙ্গেল করেছি তার মধ্যে থেকে তিনটা ইরাঙ্গেল সেম জোন এক কথায় মিলিটারি বেস কেন্দ্রিক ফেরি পেয়ার কেন্দ্রিক এমনই অকওয়ার্ড জোন অ্যান্ড প্লেয়াররাও কিন্তু এবার সেই অকওয়ার্ড জোনই ফেস করছে বিশেষ করে আমি যদি কয়েকটা টিমের নাম বলতে চাই এখানে রয়েছে মেবি ডেড অফ হান্টার্স কি ছিল আজকে ডেড অফ হান্টার্স না ছিল মেবি আই এম নট শিওর বাট একটা টিমের নাম আমি একটু মনে করি যে কোন টিমটা ছিল তারা আসলে আজকে কাতাকাতি করবে ইয়েস নাইনটিন ফিফটি টু নাইনটিন ফিফটি টু অ্যান্ড কেস এক্স ছিল কেস এক্স তো এখানে নেই অ্যান্ড নাইনটিন ফিফটি টু এক্স ওয়ান ই স্পোর্টস এই দুটো টিম কাতাকাতি করবে এখন কারণ তারা ব্যাক টু ব্যাক তিনটা ম্যাচের মধ্যেই মোটামুটি সেম জোনে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড খুবই দুঃখজনক তাদের জন্য আসলেই আমরা এই ধরনের সার্কেলের যে শেষ কি অবস্থান সেটা আমরা জানি এবং যথেষ্ট দেখে ফেলেছি এবং আপাতত এখন এই হিনটা রিভিল করতে চাচ্ছি না তবে হ্যাঁ এটা আসলে শেষ সার্কেলটা আমাদের মিলিটারি বেস কেন্দ্রিক থাকবে দ্যাটস ফর্সিও এদিকে বুলেট আই তিনি পিস্তলের মাধ্যমে আক্রমণ করেছেন এনআর এম স্পোর্টস এর টেডিকে টেক ডাউন করেছেন ওদিকে এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর স্নাইপ নাইনটিন ফিফটি টু এর মেফিস্তোকে করেছেন নক আউট এক্স ওয়ান স্পোর্টস শুরুটা কিন্তু তাদের আসলেই ভালো এবং সুন্দরভাবে একটা ফাইট শুরু করেছেন এবং এখান থেকে যদি নাইনটিন ফিফটি টু কে এবার এই দলটা ঘায়েল করে ফেলতে পারে তাইলে তো কথাই নেই যাক মারহাবা চমৎকার আরও একটা আক্রমণ হয়ে গেছে ওদিকে টেথ স্টর্ম ফ্রম টিম পিক্স স্পোর্টস অনেকে করেছেন নক আউট ওদিকে অগি ফ্রম টিম এক্স ওয়ান স্পোর্টস সুন্দর আরেকটা আক্রমণ করলে নাইনটিন ফিফটি টু আবারও ঘায়েল হয়ে গেছে এবং স্নাইপের হাতের থেকে মেপিস্ত হয়ে গেছেন ফিনিশ এবং কাউন্টার অ্যাটাক নাইনটিন ফিফটি টু করছে সিওয়াইন এর থেকে সেখানে আবারও এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর আগে হয়ে গেছে ডাউন এবার জাদুকর চেষ্টা করলে নোস্কোপ সাইটের মাধ্যমেই এখানে আক্রমণটা করতে আয়রন সাইটের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি টু বি সেইড ওদিকে অ্যাশোপি ফ্রম টিম এনআর এম স্পোর্টস আরেকটি খেলপি করেছেন এদিকে জাদুকর আর এমও খরচ করলেন না জেননকে ভালোবাসা জেনেছেন এবং দূরে থেকে সিওয়াইন আবার চেষ্টা করছিল কিছুটা কাভার ফার মেক করতে তবে নাইনটিন ফিফটি টু কেই ব্যাক ফুটে থাকতে হচ্ছে দুইজন টিমেটকে এখানে লুজ করছেন দ্যাটস এ হিউজ লস ফর দ্য স্কোয়াড ইন টু দিস আর্লিয়ার স্টেজ অবভিয়াসলি তাদের জন্য অনেক বিশাল একটা লস অ্যান্ড ব্রাহাত সে কিন্তু টেকনিক বের করে ফেলেছে সাইলেন্টলি মুভ অন করার অ্যান্ড খুবই ট্যাকটিক্যালি কিন্তু সে মুভ ইন করে যাচ্ছে তার আগে লুটও কিন্তু কমপ্লিট করে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে এক্স ওয়ান স্পোর্টস খুবই সুন্দর একটা শুরু করেছে বাট একটা জিনিস আমি আসলে ইন্টারাপশনে আনতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে আমি কুড়ি কুড়ি ভাইয়ের কাছ থেকে একটা জিনিস খুব মিস করছি সেটা হচ্ছে আকাশের রঙটা আসলে নীল সেই কথাটা আসলে আমি আজকে মিস করছিলাম অনেকক্ষণ যাবৎ অ্যান্ড এখানে কিন্তু এওয়ার এড বি স্পোর্টস তাদেরকে দেখা যাচ্ছে স্কেচ সিনিস্টার ওনার অ্যান্ড হিটম্যান সবাই মিলে এখন মুভ অন করা শুরু করে দিয়েছে ইয়াস নেওয়া থেকে নাইনটিন ফিফটি টু সি ওয়ান তাকে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু এক্স ওয়ান স্পোর্টস অগি তাদের সাথে ফাইটিং গেস বেটে জড়ে পড়েছে এবার তাদের কাছ থেকে একটা ভালো ইন্টারপশন হয়তো বা দেখতে পারবো প্রেডিম ডেসম এন আর এম এসিকে কিন্তু ডাউন করে তিনশো পরিবর্তন করে ফেলেছে প্রেসম খোয়া ডাউন করে ফেলেছে এন আর এম স্পোর্টস মাহিমকে সো সব জায়গায় কিন্তু ফাইটিং গেসমেন্ট দেখা যাচ্ছে সাথে কিন্তু ফিস্টেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে রাহাত মলটত্র করেছে কার্যকরী হতে পারে মলটফটি সেটা কতটুকু কার্যকরী হয় সেটাও কিন্তু দেখার বিষয় অবশ্যই তবে কার্যকরী আপাতত হয়নি রাহাতারি ককটেলটি একটু ব্যর্থ গেছে তবে এক্স ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছে যথাসাধ্য আবারও দলটা পুরো রস্টারে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেটা তাদের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ এদিকে আছেন আমাদের স্নাইপ থ্রি থ্রি তিনি কিন্তু একটু অফ অ্যাঙ্গেলি অবস্থান করছেন সো সি ওয়ান এর এগেনস্ট একটা বেটার স্পট বের করে ফেলা একটা বেটার ইন্টারাপশন করে ফেলাটা কিন্তু স্নাইপের ক্ষেত্রে তেমন একটা বিষয় নাও হতে পারে এবং দুটি দলকেই করতে হবে রোটেশন প্রায় এক হাজার নয়শত সত্তর মিটার ওরফে দুই হাজার মিটার দুটি দলকে
খারাপ লাগছে নাইনটিন ফিফটি টু এর ক্ষেত্রে এভাবে করে দুজন টিমের কে হারানোটা বিশাল বড় একটা লস হয়ে গেল এবং আজকে যেহেতু শেষতম দিন এটাই কিন্তু থার্ড ম্যাচ এরপরে শুধুমাত্র বাকি থাকবে আর একটা মাত্র ম্যাচ রাহাত কাউন্টার অ্যাটাক করে ফেলেছে বলতে না বলতে এবং তিনি কিন্তু অগিকে এবারও করেছেন নক আউট তবে অগিকে তিনি ফিনিশ করতে পারেননি উল্টো কাউন্টার অ্যাটাকে রাহাতকে একটু ওভার পিকের কারণে কিছুটা ড্যামেজও কিন্তু নিতে হয়েছে সিওয়াইন এখানে একা থাকলেও তিনি কোনো কাভার ফায়ার করতে পারছেন না পাচ্ছেন না কোনো সুযোগ এবং রাহাত চেষ্টা করছে ফলব্যাক করে হয়তো বা টিম সাথে রিক্রুইট করতে আরো কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু টান টান উত্তেজনা চলছে সেগুলো আমরা স্পট করে ফেলতে পারি এবং ততক্ষণে রাহাত তিনি ফলব্যাক করতে চাইবেন অবশ্যই রাহাত ফলব্যাক করে এখানে একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট করার চেষ্টায় কিন্তু রয়েছে এক্স ওয়ান স্পোর্টসের এগেনস্ট অ্যান্ড মোমেন্টাম ক্রিয়েট করার জন্য পুরোপুরি অফ অ্যাঙ্গেলে চলে যাচ্ছে জাদুকরের সাথে হয়ে যেতে পারে দেখা এখন কিন্তু জাদুকরকে জাদুকরি পারফরমেন্স দেখানোর চেষ্টা করতে পারে রাহাত সে কিন্তু চুপচাপ অবস্থান করছে জাদুকরের কেই কিন্তু এখন একটা জাদু দেখিয়ে দিতে পারে দেখা যাক হাতে রয়েছে ভেক্টার সেটা নিয়ে কতটুকু জাদু দেখাতে পারে জাদুকর এগেনস্টে জাদুকর নিজেও কিন্তু জানে না তার জন্য কতটুকু সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে রাহাতের পক্ষ থেকে বা তিনজন একই সাথে এগিয়ে আসছে এখন কিন্তু রাহাত জাদুকরকে জাদু দেখাতে যে নিজেও কিন্তু জাদু সম্মুখ मामुर बेटा सामने थे কিন্তু আমি কিচ্ছু বলতেছি না সুন্দর নিরিবিলি যাইতে দিতেছি আসলে আসলেই আসলেই এইটা একটা সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করতে পারা যায় যদি বা কোনো গল্প কথার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারা যায় যখন কাদায় পড়ে যায় ঠিক আছে তখন এরকম চিন্তা আসলে করতে হয় টিকে থাকার এবং একটু প্যাসিভনেস শো করতে হয় কারণ এই মুহূর্তে নাইনটিন ফিফটি টু একটি প্ল্যান হয়তো বা রটি আছে দুজন মিলে দুই দিক থেকে যদি একসাথে আক্রমণটা করতে পারে তাহলে কিন্তু একসাথে তিনজনকে দলটি ঘায়ল করে ফেলতে পারে কারণ এখান থেকে ওয়ান বি টুটা যতটা ইজি ওয়ান বি থ্রিটা কিন্তু ততটা ইজি নয় স্প্রে করার সাথে সাথে বাকি দল এক্স ওয়ান স্পোর্টসে কিন্তু বসে থাকবে না হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না তবে জাদুকর তার উপরে কিন্তু আক্রমণটা করে ফেলা হয়ে গেছে রাহাত তিনি কিন্তু নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলেছেন যাতে ফোকাস করবেন নাকি বাবে লেফট সাইডে ফোকাস করেন অগিকে করলেন নক আউট রাইটে থেকে ওয়াইফে করছে কাউন্টার অ্যাটাক রাহাত হাজব টেক ইন ডান টু এবং এবার সি ওয়ান দূরে পড়ে যাওয়াতে তিনি আর টিমেটকে বাঁচাতে পারলেন না ওয়াইফাই जदुकर के बाद मन हमारा समय ফাইনাল ব্লোটা তিনি করেছেন ওদিকে সাদমান তিনি এবার খোয়াকে করেছেন ফিনিশ নাইস নাইস এক যে স্পোর্টস এর টিজার গাড়ি চাপা দিয়ে পিএক্স স্পোর্টস এর বুলেটকে করেছে নক আউট এক যে স্পোর্টস এর এক্সটিক করেছে বুলেটকে ফিনিশ ওদিকে আমির ভাও फ्रॉम এক যে স্পোর্টস পিএক্স স্পোর্টস এর সাজিদকে করেছে ডান এদিকে স্টে স্পোর্টস এর সাদমান করেছে ইন্টারাকশন এক যে স্পোর্টস এর এগেইনস্ট এবং সেখান থেকে এক যে স্পোর্টস এর আমির ভাও তিনিও কিন্তু হারিয়ে যেতে চলেছেন এক যে স্পোর্টস দুটি পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে ছিল সংগ্রহ তবে স্টে স্পোর্টস এর সাদমান গ্রেনেড থ্রো করেছে এবং এক যে স্পোর্টস কেবার টিমেট কে হারাতো ওদিকে এক্সটিক রিভেঞ্জটা কিন্তু ঠিকই তিনি দিয়েছেন পিক সে স্পোর্টস এর ডেথ স্ট্রং কে তিনি হাতের কাছে পে কমপ্লিটলি করে ফেলেছেন ফিনিশ এবং এবার এক যে স্পোর্টস একটি স্কোয়াড কে পুরোপুরি এলিমিনেট করে ফেলার পর সাথে সাথে আরেকটি স্কোয়াডের সাথে ব্যাটল হতে চলেছে এনগেজড যেখানে টিম স্টে স্পোর্টস স্প্লিট ফরমেশন মেইনটেইন করছেন এবং ফরমেন রস্টার থাকার কারণে অ্যাডভান্টেজটা তো পেতে চলেছিলেন তবে আরবি করেছে ডিবেসের মাধ্যমে অ্যাটাক সেখান থেকে ক্যাচ করেছে নটাও 
নকআউট এবং এরারি করেছে ওয়ান বি টু ক্লাস ম্যাক্স আউট কে নকআউট করে তিনি ফিনিশই করে দিয়েছেন এস টি স্পোর্টসের সাদমান নিয়েছে রিভেঞ্জ এরারি কে নকআউট করে তিনিও পাল্টা ফিনিশ করে ফেললেন তবে 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 ক্যাক্স কে যদি বাঁচাতে না পারে এস টি স্পোর্টস তাহলে কিন্তু এক্স স্পোর্টস এর বাকি প্লেয়ার এসে মুভমেন্টটা করে ফেলতে পারে তবে এক্স স্পোর্টস এখন কিছুটা ব্যাকফুটে থাকবেন এবং চিন্তা করবেন টিমেট কে কিভাবে রিভাইভ করে তোলা যায় তারপরে আবারও টু বি থ্রিতে আমরা এস টি স্পোর্টস ভার্সেস এক্স স্পোর্টস একটা ব্যাটল কন্টিনিউ করতে দেখব অবশ্যই সেটা তো আমরা দেখতেই পারবো ইতিমধ্যে কিন্তু দুটো প্লেয়ার কিন্তু লাইভে চলে এসেছে এক্সো স্পোর্টস অ্যান্ড এরকমই কম্পাউন্ডে কিন্তু থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি হয়ে যাচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচ আমরা দেখতে পেরেছি পোর্চিং কি নর্দার্ন সাইডে এরকম একটা সিচুয়েশন অ্যান্ড ফেরিপিয়ার নর্দার্ন সাইডে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আবার এই ফাইট এক্সিকিউশন টিম এস টি স্পোর্টস তাদের মধ্যে কিন্তু প্লেটো টু এক্সট্রিম অ্যান্ড এক্সো স্পোর্টসের মধ্যে একটা ফাইট এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে খুবই ভয়ানকভাবেই অ্যান্ড এখানে আবার ইন্টারাপশন করতে ফোর্থ পার্টি করতে চলে এসেছে টি জে এন এফ মানে ঠিক সেই ফার্স্ট ম্যাচ তুলে <laughs> ব্যবহার প্রপার ডেলিভার করলেও টিম ডিসি সেই ট্রেবলস এর হাতে থেকে বেঁচে গেছে কারণ এই পুরো অ্যাটাকটি একটা কর্নার সাইড ছিল একটা সাইড কেন্দ্রিক ছিল তবে টিম ডিসি একটা কর্নারে কিন্তু ঠিক আটকে আছে ইভেন ধুরে মেরেছে ইভেন এখানে মাই গুডনেস হোয়াট ওয়াজ দ্যাট একটা প্যান আমি দেখলাম সামনে থেকে উড়ে গিয়ে টুক করে ওদের পাশে পড়ে গেল একেবারে অ্যানিমের মতো মিউজিক দিতে ইচ্ছে করলো আমার ক্যাক্স টিজার কে সেখান থেকে ডান করলেন এবং ক্যাক্স এক্সোটিক কে ফিনিশ করেছে ক্যাক্স করেছে ওয়ান বি টু ফ্রম টিম এসটি স্পোর্টস এবং এক্স স্পোর্টস কে করেছে ডেসিমেট এবং এবার এ1 এন্ড বি ভার্সেস টিম ডিসি ফাইট ডিসিফাইটটাকে ক্ষেত্রে বলা যায় বাকি যে শেষ ম্যাচটি সেই ম্যাচটিতে কনসিস্টেন্ট থাকতে পারে এমনও হতে পারে টুর্নামেন্টের শেষটি একটি উইনার উইনার চিকেন ডিনার দিয়েও শেষ করতে পারেন বলা যায় না দেখা যাক কি হয় পিএক্সি স্পোর্টস কিছুটা ব্যাকফুটে তবে পিএক্সি স্পোর্টস কোথায় তাদেরকে তো আপাতত ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি না বোধ হয় এখান থেকে পিএক্স হারিয়ে গেছে তবে হ্যাঁ এক্স ওয়ান লেজেন্ডস এখান থেকে আছেন সাউদার্নে তাদের পাশে আবার আছে টিম বিটিএস মাফিয়ে দিকে একটু ওয়েস্টার্নে ফ্রন্ট লাইনে আছে টিম টিজেনে পুরো রস্টারে টিকে রেখেছেন নিজেদেরকে একটু প্যাসিভনেস কিন্তু শো করছেন সাউদার্নে সেখান থেকে আসলে কি বলবো টিজেএনএফ এক্স ওয়ান লেজেন্ডস আর নর্দার্নে এক্স ওয়ান স্পোর্টস ডিয়ার ডার্ক ইভেন্চুয়ালি ওয়েস্টার্ন থেকে আবার ইপে নেই টু নেওয়ার চেষ্টা করছে তবে যদি পুরো ম্যাপটি অ্যানালাইজ করে দেখেন তাহলে এওয়ান এন্ড বিচ ইস্টার্ন যে সাইডটি মেনটেন করছে সেই সাইডে আর কোনো দলই কিন্তু নেই সমস্ত দল একেবারে ওয়েস্টার্নে দ্যাটস ওয়াই ওয়েস্টার্নের এই জগা খেচুরের মধ্যে আপাতত এওয়ান কে ইন্ট্রি নিতে হচ্ছে না এবং দলটা যদি ওই সাইডটা মেনটেন করে থাকে আর পরবর্তী সার্কেলটি যদি বাই লাখ এওয়ান এন্ড বি পেয়ে যায় তাহলে এতগুলো দলের অ্যাগেনস্ট থেকে I guess so, enough elimination points bear kutu parven Even hoya jitte parai maathe pura ekte chicken win Karon dalti kinti akhano pura roster hi yaathe 
একদমই পুরোপুরি রোস্টারে তারা রয়েছে এন্ড কনফিডেন্টও কিন্তু এই ম্যাচে তাদের কাছ থেকে খুবই ভালো পরিমাণে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় এখন কিন্তু ডেড অফ ফ্যান্টাসি স্পোর্টস কোনো ধরনের এলিমিনেশন পিক করেনি খুব সুন্দর একটা পজিশন তারা ধরে ফেলেছে এখানে থেকে এলিমিনেশন তোলাটাও কিন্তু অনেকটা ইজি হতে পারে তাদের জন্য ডেড অফ ফ্যান্টাসি স্পোর্টস পুরো কম্পাউন্ডটা কিন্তু ভালোভাবেই কাজ করে নিয়েছে অপর দিকে কিন্তু তাদের কাছাকাছি ডি এল ডার্ক ওয়ারিয়ার্স তাদেরকে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড জোনটাকে তারা কিন্তু খুবই ভালোভাবে অ্যানালাইজ করেই কিন্তু অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে টিম এক্স ওয়ান ই স্পোর্টস তাদের দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে তারাও কিন্তু ফুল রোস্টার রয়েছে চারটা এলিমিনেশন পয়েন্ট পিক করে ফেলেছে তারা এন্ড প্রিডি টু এক্সট্রিম তারা কিন্তু এই ম্যাচেও নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারেনি মেলে ধরতে পারেনি এলিমিনেটেড হয়ে গিয়েছে এক্সো স্পোর্টস অ্যান্ড এস টি স্পোর্টসের মাস্ক মাঝামাঝি বরাবর একদম শেষ হয়ে গিয়েছে তারা অ্যান্ড টপ নাইন টিমস স্টেল নাও কন্টিনিউ করছে থার্টি ফোর প্লেয়ার্সের সাথে একমাত্র ইউ ওয়ান এন বির সাথে করা টক্কর কিন্তু প্রেডিটোর এক্সট্রিমে নিয়ে ফেলেছিল গত দিন বাট আজকে একদমই তাদের শুরুটা ভালো হয়নি শেষটাও কিন্তু ভালোর দিকে যাচ্ছে না পরবর্তী ম্যাচ একদমই কিন্তু তাদের জন্য শেষ চান্স হবে বাট জোনটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভাই অনেক সুন্দর একটা জোন হয়েছে বলতে হবে হ্যাঁ তবে আমার আসলে কিছুটা মনে পড়ে কি লাস্ট ডেতে বোধ হয় সিলি স্পোর্টস আমাদের মাঝে ছিল আজকের যে সিলি স্পোর্টস কই গেল এটা বুঝতে পারলাম না খুবই আমার এটা মনে পড়তেছে যে সিলি স্পোর্টস এখানে ছিল এবং সিলি স্পোর্টস ও এখানে টপ 3 মেইনটেইন করছিল লাস্ট ডের পারফরম্যান্সের পর তবে আজকে দলটাকে দেখতে পেলাম না নাইলে কিন্তু আসলে পিএক্স এর এই জায়গাতে হয়তো বা সিল এখানে এসে জায়গাটা দখল করতে পারতো বাট সেটা কোনো রাইজিং টিমস করে ফেলবে ডিএল ডার্কার রিমো করেছে একটা কিপ এন স্পোর্টস এর ফ্রাইডে হয়ে গেছে ডাউন ইপিন স্পোর্টস এর রাত করেছে কাউন্টার অ্যাটাক ডিএল ডার্কার রিমো হয়ে গেছে ডাউন দিকে গ্যাসোলিন কিউএক্স কে করেছেন টেক এন্ড ডাউন এবং ডিএল ডার্কার আরেক করেছে কাউন্টার গ্রেনেড বা টিজেন এর অ্যাসেট করেছে ইন্টারাকশন এবং ইপিন স্পোর্টস এর রাত কে করেছে ফিনিশ একই সাথে ডিএইচ স্পোর্টস এর টাইগার ডিএল ডার্কার আরেক কে নকআউট করে ফেলার পর ফিনিশ শট করে ফ্লাট টেস্টটা করবে এবং টিজেন এর অ্যাসেট তিনি যাকে নকআউট করেছেন তাকে ঠিকই করেছেন ফিনিশ চতুর্থ স্টেজ সেইটা কিন্তু হয়ে গেছে বেজা হাতে আছে দুটো মিনিট এই দুটো মিনিটের মাঝেই এই ফাইটগুলো কমপ্লিট করে দু কয়েকটি দলকেই সার্কেলে রোটেট করতে হবে কোন দল এখানে বেঁচে যাবে কোন দল এখানে এলিমিনেট হয়ে যাবে সেটা আসলে দেখার ব্যাপার টিজেন এর প্রতীক যে নকটি বের করেছিলেন গ্যাসোলিনের এগেনস্ট সেই নকটি প্রতীক এবার পেয়ে গেছে ফিনিশটা টপ স্থান ওদিকে জাদুকর অমটিম এক্স ওয়ান স্পোর্টস ডিএল ডার্কের আরেক কে চোখের সামনে পে নক নক আউট অবস্থানে দেখতে পে ফিনিশই করে ফেলেছে রাইট নাও ডিএল ডার্কের থেকে কিড থাকছেন লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং এ এবং তাকে সোলো সার্ভাইভার হিসেবেই কন্টিনিউ করে যেতে হবে বাকিটি পুরো ম্যাচটি এবং যদি কারো নজরে পড়ে যান তাইলে আসলে কেউ তাকে ভাগেই পাবে না এমন একটা অবস্থা এদিকে অ্যাসিড নুব করছে একটি স্প্রে একটি ভেহিকেল এক্সপ্লোশন হয়েছে সেই ভেহিকেল এক্সপ্লোশনে একটি নক বেশি বেরিয়ে এসেছে তবে সেটা আসলে তিনি ফিনিশ করতে পারবেন কিনা দেখার ব্যাপার সার্কেলের ওয়েস্টার্নে চলছে ব্যাটল মিডল সাইড একেবারে ক্লিন তবে টান টান উত্তেজনা সেদিকে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের মতো একটা অবস্থান একটা আবহাওয়া কিন্তু তৈরি হয়েছে অপরদিকে ইস্টার্ন নর্দার্ন সেদিকে কিন্তু আছে এওয়ান এন বি ওনার আছেন বাইরে থ্রি ওয়ান স্ট্রিট মেনটেন করছে এওয়ান এন বি অল্টারনেট প্ল্যান আছে তাদের কাছে সার্ভাইভাল দিকে থেকে এবং আরও ভালো কিছু পয়েন্ট দলটার তোলার ইচ্ছা এবং আশঙ্কা এবং সেই ধরনের অ্যাগ্রেশন মুভমেন্ট আমরা কিন্তু তাদের থেকে দেখতে পাই অবশ্যই এই টুর্নামেন্ট থেকে ভালো কিছু এলিমিনেশনের দিকে খেতে গিয়ে যাচ্ছে আরও একটা ভালো টুর্নামেন্ট তারা কিন্তু পার করতে চাচ্ছে এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে অ্যান্ড টপ নাইন টিমস এখনও কন্টিনিউ করে যাচ্ছে টিমের পরিমাণ না কমলে প্লেয়ারের পরিমাণ কিন্তু একে একে কমছে টোয়েন্টি এইটে চলে এসেছে এখনও প্লেয়ার অ্যান্ড এনবি এ ওয়ান এনবি তারা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে ভালো একটা ফর্মের মাধ্যমে ডেড অফ ফান্টাসি স্পোর্টস তাদের কাছে কোনো ধরনের এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু থাকছে না অ্যান্ড এখন পর্যন্ত তারা কিন্তু পুরোপুরি ঘাপ টিমের বসে রয়েছে একটা ভালো সময়ের অপেক্ষায় অ্যান্ড একটা কথা যদি বলা হয় যে সবার সময় কিন্তু একই যায় না কখনো ভালো কখনো খারাপ তো এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের বসে থাকলে হবে না যে একটা টিম আমাদেরকে সব সময় একটা ভালো কিছু ডেলিভার করে যাবে সামটাইমস তারা একেবারেই আমাদের প্রত্যাশার বাহিরে ভালো কিছু ডেলিভার করবে আবার সামটাইমস আমাদের প্রত্যাশার বাহিরে খারাপ কিছু ডেলিভার করবে এখন তারাও মানুষ তারাও ভালো কিছু করার চেষ্টাই করে যাচ্ছে কোন সময় খারাপ হবে কোন সময় ভালো হবে এটা কিন্তু ভাগ্যের উপরও অনেক কিছু বর্তায় সো এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সন লেজেন্স রকিকে ইতিমধ্যে কিন্তু নক ডাউন করে ফেলেছে ফিনিশে পরিবর্তন করার চেষ্টা কিন্তু করতে পারে এক্সন লেজেন্স তারা কিন্তু কিছুটা চাপের মুখে থেকে যাচ্ছে অপর দিক থেকে ডিএল ডার্ক কিডেক্স তাকে দেখা যাচ্ছে কোনো ধরনের এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু এখনো তারা পিক করতে পারেনি
তাহলে এওয়ান এর চিকেন থেকে আটকানোটা কিন্তু অনেকটাই মুশকিল এনবি স্পোর্টস থেকে ওনার এবার কিন্তু রয় এনএস কে করেছে নকডাউন এওয়ান এনবি থেকে ওনার তিনি কিন্তু এখান থেকে ভালো কিছু কিল পয়েন্ট সিকিউর করে ফেলেছেন তবে সিনেস্টার কে এবার আর এওয়ান এনবি বাঁচাতে পারেনি সিনেস্টার দি আইজিএল হ্যাজ গট এলিমিনেটেড এবং তাকে ছাড়াই বাকি তিনজন কে নিয়ে এবার এওয়ান কে কন্টিনিউ করতে হবে এবং ভালো একটা জায়গা কিন্তু দলটা ধরে ফেলার চেষ্টা করছে স্টিল আউট অফ সার্কেলে আছেন এবং আউট অফ আউট অফ সার্কেলে থাকাটা খুবই বেশি ডेंजरस এওয়ান এনবি এর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি এবং এবার যদি খেয়াল করে দেখেন ওনার কিন্তু এক্স ওয়ান লেজেন্ডের দিকে করা चले टीम चाहब चालकिन তবে তার বাকি টিমমেটরাও সেম ভুলটা গিয়ে করেছে এইটা কোনো কথা गाइस মিনি ম্যাপে কিন্তু দেখতে পারা যায় তবে এসটিএস স্পোর্টস কালচার অ্যাটাকের কিন্তু টেস্টটা খারাপ করছে এবং জিগার জিগার পারফরম্যান্স দের পর কিন্তু কাজ হয়নি এসটিএস স্পোর্টস টিজেএন এর উপরে আক্রমণ করতে গিয়ে একটি জায়গা টার্গেট করতে গিয়ে পুরোপুরি ডেসিমেট হয়ে গেছে নিজেরাই ওই ডান্সে টপ পয়েন্ট টিচ রাইট না যেখানে এক্স ওয়ান স্পোর্টস আছেন টিকে এবং এ1 এনবি এর ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় বাধা হয়ে যেতে পারে টিম এক্স ওয়ান স্পোর্টস खुबीडे क्लोजिंग अभाव এবং শত্রু শত্রু আপন বন্ধু ইপিএন স্পোর্টস এবারে ওয়ান এর বন্ধু হিসেবে কাজ করে ফেলতে পারে ওদিকে স্কেচ টাইগার কে করেছে নকআউট এদিকে স্কেচ নিজে হয়ে গেছেন নকআউট টিজেএন এফ এর থেকে আনাসে নজরে পড়ে গেছেন স্কেচ নিজেকে একটু সতর্ক রাখতে হতো তাকে হিটম্যান এর উপরে পড়ে গেছে দাইতে স্কেচ কে বাঁচানোটা খুবই অসম্ভব ম্যাটস স্কেচ এখান থেকে হারিয়ে যাবে এবং হিটম্যান তাকে এখান থেকে সোলো তে কন্টিনিউ করতে তবে পুরো বাকিটা ম্যাচ এবং অপোনেন্টে রয়েছে তিন তিনটি দল এই তিনটি দলের এগেইনস্ট স্কেচ 
হারে যাবার পর হিটম্যান একেবারেই একা কেচে স্মোক পাত তিনি করে ফেলার চেষ্টা করছেন যাতে সারভাইভ করতে পারেন এবং ব্লু জোনের ড্যামেজের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন বাট 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 শেষ রক্ষাটি তার হলো না টিজেনের থেকে প্রতীক হিটম্যানকে করেছে ফিনিশ এন্ড স্টিল এওয়ান এনবি এতগুলো এলিমিনেশন পয়েন্ট নিয়েছে চিকেনটা হলে ভালো হতো তা না হলেও কিন্তু খারাপ হয়নি টপ থ্রিতে আছেন এবং টপ থ্রি পিক করেছে এওয়ান এনবি স্টিল এতগুলো পয়েন্টের লিড মেনটেন করছে যে চ্যাম্পিয়ন তো এই দলটা হয়েই যাবে বলা চলে এখনো পর্যন্ত অঘোষিত চ্যাম্পিয়ন পরবর্তী আরেকটি ম্যাচ আছে সেই ম্যাচে যদি হালকা কিছু কনসিস্টেন্সি বজায় রাখে তাইলেও সম্ভব কারণ পিএক্স অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গেছে এবং ধারে কাছে এই সিরিয়াস স্পোর্টস দ্যাটস ওয়ে রাইজিং টিমস এর আরো বেশি কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে এদিকে টিজেএনএফও কিন্তু কম ডোমিনেট করেনি দশটি পয়েন্ট তুলে ফেলেছে টিম টিজেএনএফ টেন ফ্র্যাগ এলিমিনেশন পয়েন্টস এনা একদমই টেন ফ্র্যাগ এলিমিনেশন পয়েন্ট থাকছে তাদের কাছে টু পয়েন্ট এসি স্পোর্টস একটা এলিমিনেশন নিয়ে কিন্তু তাদেরকে কন্টিনিউ করতে হচ্ছে তারা এখনো কনফিউশনে রয়েছে তাদের আশেপাশে আর কোনো প্লেয়ার রয়েছে কিনা অফ অ্যাঙ্গেলে সেটার দিকে নজর রাখার চেষ্টা করছে বা টি জে এন এফ তারা ফুল রোস্টার কিন্তু কন্টিনিউ করছে যেটা আসলে বিপজ্জনক ডেড অফ ফান্টাসের জন্য ডেড অফ ফান্টাস ছোটটা ভুল করলেই কিন্তু তারা পড়ে যেতে পারে একদমই বিপদে নেত্র করছে ফ্রি কিল দ্য ট্রাজেক্টেড এটা কিন্তু অনেক সুন্দর অ্যান্ড সেই নেটে কিন্তু হয়ে যেতে পারতো নক আউট বা ট্রাইগার টাইগার কিন্তু কিছুটা দূর অবস্থান করছে তাদের কাছে বেশি রয়েছে বলতে বলতে দুটো দলের কাছে চলে এসেছি চলছে সেভেন্থ স্টেজ এই স্টেজটি হতে চলেছে সে যে কোনো একটি দলকে আগে এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণটা করতে হবে অ্যাসিডম করেছে ফার্স্ট অ্যাটাক প্রথম নকটে তিনি বের করতে পারলেন ফাইভটি এবার কিন্তু ফোর বি থ্রিতে ছিল ডেট অফ হান্টার স্পোর্টস এর এবার প্লেয়ার ফোর নক আউট হয়ে যাওয়াতে টিক্সি নুব এবং তার টিমের টাইগার দুজন পরে গেলেন ভারী বিপদে তাদেরকে এবার কাউন্টার থ্রেবলস এর ব্যবহার করতে হবে এবং গ্রেনেডের ড্যামেজে টাইগারের অবস্থানটা কিন্তু কিছুটা খারাপ ওদিকে ডেড অফ হান্টার থেকে টিক্সি তিনি করেছেন স্প্রেড প্রতিক টেকেন ডাউন আক্রমণের হাতে থেকে বেঁচে থাকতে হবে ডেটা ফান্টার কে এটি কিন্তু একটু বেশি প্রেশারাস মোমেন্ট ফর দা ডেটা ফান্টার টিম বা ঠিক যে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে এসেছেন প্রতীকে করেছেন ফিনিশ যাতে প্রতীক সেখান থেকে আসলে ইনফরমেশনটা থ্রো করতে না পারে দিকে টিক্সের পরবর্তী গ্রেনেডে আরও দুটো পয়েন্ট এসেছে এবার কিন্তু টিজে এন এফ ডুও হয়ে গেল ইটস ক্যান বে টু বি টু নাও আই থিঙ্ক সো ডেট অফ ফান্টের স্পোর্টস এখান থেকে সুযোগটা বের করতে পারবে কারণ টিজে এন এফের কাছে তেমন ভালো একটা স্কোপ কিন্তু নেই এবং টাইগারের কাছে যেহেতু একটা পাথরের কাবার আছে তিনি কিন্তু চাইলে আনাসকে করতে পারবে নকআট বা টাইগার স্পোর্টই করতে পারেনি আনাসের সুযোগটি কাজে লাগিয়ে টাইগারকে করতে যান ফাইনাল প্লেটি কিন্তু স্পোর্টস করে ফেলতে পারে হয়ে যায় কিন্তু একেবারে সমারোহ ওয়ান বি টু ক্লাস করে টিজে এন এফের আনাস শেষ কীর্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং চমৎকার ভাবে চিকেন ডিনারটি ডেট অফ ফান্টের স্পোর্টস এর হাতে থেকে ছিনিয়ে দিতে পেরেছে টিম টিজে এন স্পোর্টস কংগ্রাচুলেশন ফর দ্যাট ওভারঅল তাদের কাছে থার্টিন এলিমিনেশন পয়েন্ট এসে পড়েছে নাইস অনেকটা বলতে হবে ভালো এমন একটা হাড্ড হাড্ডি পরিস্থিতি যে ডেড অফ হান্টার্স তৈরি করবে সেটা কিন্তু ছিল অকল্পনীয় অ্যান্ড ডেড অফ হান্টার্স স্পোর্টস তারা যে এতগুলো ইউটিলিটি ব্যবহার করবে এটা আশা করি টিজে এন এফ এক্সপেক্টই করেনি এমনকি আমরাও আশা করি এক্সপেক্ট করি এটা এখন কুইরকে ভাই হয়তো এক্সপেক্ট করেছে বাট আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করিনি আসলে সিচুয়েশনটা এমন যে ডেড অফ হান্টার্স স্পোর্টস তারা কিন্তু খুবই ঠান্ডা মাথায় গিয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড আমি কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বলছিলাম টিজে এন এফ তারা যেহেতু এলিমিনেশনের দিক থেকে বেশি এগিয়ে তাদের কাছে ম্যান অ্যাডভান্টেজটা রয়েছে যেহেতু তারা কিন্তু কিছুটা ওভার কনফিডেন্ট পর্যায়ে চলে যেতে পারেন ঠিক তাই কিন্তু তারা করেছিল তারা একদম ওপেন এরিয়া দিয়ে মুভ অন করছিল যেটাতে আসলে ইজিলি ডেড অফ হান্টার স্পোর্টসের নজরে তারা চলে এসেছেন তাদের উপরে নেট থ্রো করেই কিন্তু একে একে দুটো এলিমিনেশন তুলে নিয়েছে ডেড অফ হান্টার স্পোর্টস খুবই ইজিলি তারা দুজন কিন্তু হয়ে গিয়েছিল তারপরে শেষ পর্যায়ে যে আনাস সে যদি এরকম একটা ওপেনিং বের করতে না পারতো তাহলে কিন্তু টিম ডেড অফ হান্টার স্পোর্টস এর কাছে চলে যেতে পারতো চিকেন দিনারটি অবশ্যই এবং সুন্দরভাবে এটা এক্সপ্লেন করলেন তানভীর ভাই এদিকে টপ থ্রিতে ছিলেন টিম এওয়ান এনবি এবং তাদের কাছে ভালো 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 পয়েন্টস এবং দেখতেই পাচ্ছেন ফোরটিন পয়েন্ট তুলে ফেলেছে এখান থেকে এওয়ান এনবি এটি কিন্তু এনাফ এদিকে টিম ইপিএন স্পোর্টস তাদের কাছে একটা পয়েন্ট এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর কাছে পাঁচটা পয়েন্ট এস টি স্পোর্টস এর কাছে রয়েছে পাঁচটা পয়েন্ট খারাপ না এক্স ওয়ান লেজেন্ডস দুটি পয়েন্ট তুলে নিতে পেরেছে এবং এই দলটাকেও খালি হাতে ফিরতে হয়নি ভালো এক
তুলে নিতে পেরেছেন তবে হ্যাঁ তিনজন এফের প্রশংসা করতে হয় রাইজিং টিমস হিসেবে এই দলটা যা খেলেছে সেটা আসলে প্রশংসনীয় বলাই মানে বলাই চলে এত সুন্দর একটা ক্যামব্যাক এতটা সময় পর দেখতে পেয়ে আমার কাছে তো ভালোই লাগছে এবং ওই দলের থেকে প্রত্যেক একা যা কন্ট্রিবিউশন শো করেছেন দ্যাট ওয়াজ লিটারেলি অসম টু ওয়াচ অবভিয়াসলি এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডেরো ফন্টেজ স্পোর্টস তাদের কাছে তিনটা এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে যাচ্ছে সেকেন্ড পজিশন থার্ড পজিশন রয়েছে ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস 14 এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে তাদের কাছে फोर्थ পজিশন রয়েছে ইপিএন স্পোর্টস তাদের কাছে একটি এন্ড ফিফথ পজিশন রয়েছে এক্স ওয়ান ই স্পোর্টস তাদের কাছে পাঁচটা এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে যাচ্ছে মানে ফিফথ পজিশন থেকে পাঁচটা এলিমিনেশন খুবই ভালো একটা বিষয় বলতেই হবে সিক্স পজিশনে রয়েছে টিম এস টি স্পোর্টস তাদের কাছে কিন্তু পাঁচটি এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে যাচ্ছে অপর দিকে সেভেন্থ পজিশন রয়েছে এক্স ওয়ান লেজেন্ডস উইথ টু এলিমিনেশন পয়েন্ট এইথ পজিশনে কিন্তু থেকে যাচ্ছে ডি এল ডার ডি এল ডার কোরিয়ার্স উইথ ওয়ান এলিমিনেশন পয়েন্ট নাইন পজিশন রয়েছে खाली हाथ फिर আশানুরূপ ফলাফল কিন্তু আসেনি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দা লিস্ট টিম এনআরএম স্পোর্টস এই দলটিও কিন্তু আশানুরূপ ফল বের করতে পারেনি এবং আশানুরূপ ফল বের বের না করার ফলে দলটার সাথে একেবারে মানে স্লিপ অফ টাংসের মতো অবস্থা হয়ে গেছে একটু স্লিপ করে পড়ে যাওয়াতে একেবারে হারিয়ে যেতে হচ্ছে দলের মধ্যে থেকে তবে টপ সেভেন্থ বা টপ ইলেভেন্থে থাকতে চাইবে দলগুলো কিন্তু এইটা কিন্তু একটা ব্যাপার এতক্ষণ ধরে খালি কিন্তু চ্যাম্পিয়নের কথাই চলছিল না এতক্ষণ ধরে টপ ইলেভেন্থ এর মাঝখানে টিকে থাকার কথাও কিন্তু চলছিল আপনারা জানেন যে টপ সিক্স এখান থেকে প্রি ফাইনাল স্টেজে যাবে হান্ড্রেড কে ইভেন্টের এবং টপ সেভেন থেকে টপ ইলেভেন থেকে থেকে চলে যাবে হান্ড্রেড কে ইভেন্টের সেমিফাইনাল স্টেজে সো এইটা হচ্ছে বিশাল বড় অপরচুনিটি রাইট না দেখবো স্টার দা ম্যাচ of the match going to defeat five a one in this case back to back a tournament a kubi bhalo bhabhi kinti sketch nijer jananta diye jache best companion with rescue three and assist two x1 is for jadukan best finisher and final elimination going to tj and a free kill she nam free kill holo she can do freely kill to check up bhalo bhabhi defeat three assist three disaster level 6505 survival time 1532 well আজকের যে ম্যাচ গুলো হয়েছে সবার কেমন লাগছে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না সবাই সাপোর্ট করতে থাকুন আপনাদের প্রিয় প্রিয় টিমকে অ্যান্ড আপনারা কিন্তু আমাদের যে রাইজিং টিমস রয়েছে তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারেন অথবা একটি টুর্নামেন্ট আপনারা এক্স ওয়ান স্পোর্টস বা এক্স ওয়ান অফিসিয়ালের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারেন সেটার জন্য কমেন্ট বক্সে যে পিন কমেন্টের লিঙ্ক রয়েছে সেই পোস্টে যে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন এক্স ওয়ান অফিসিয়াল আসলে চাচ্ছে আমাদের যে রাইজিং টিমস রয়েছে তাদেরকে সাপোর্ট করতে সাপোর্ট করার জন্য তারা চাচ্ছে যে কোনো একটা টিমকে স্পন্সার করতে বাট তারা এটাও চাচ্ছে যে একটা টুর্নামেন্ট ছাড়তে বাট দুটো একই সাথে পসিবল না দ্যাটস ওয়াই আপনাদের মতামতটাতেই কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছে এক্স ওয়ান অফিসিয়াল বাংলাদেশ আশা করি আপনারা সেই মতামতটা দিতে এক্স ওয়ান অফিসিয়ালের ফেসবুক পেজে চলে যাবেন অ্যান্ড সেটার লিঙ্ক কিন্তু পিন কমেন্টে দেওয়া রয়েছে जदुकर चेस्टा ওদিকে অ্যাশোপি ফ্রম টিম এনআরএম স্পোর্টস আরেকটি খেল পিক করছেন এদিকে জাদুকর আর আর কাছে আছে ভেক্টর সে চাইলে কিন্তু এখান থেকে ওয়ান ভি থ্রি করে মানে বের করতেই পারতো এমন একটা সুযোগ সে নিতে পারতো বাট প্লেয়ারদের নাচন কদন দেখেই তো সে অবাক যে ওহ এত সুন্দর মজা করে যাচ্ছে মামুর ব্যাটা আমার সামনে থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমি কিচ্ছু বলতেছি না স্প্রে করার সাথে সাথে বাকি দল এক্স ওয়ান স্পোর্টসে কিন্তু বসে থাকবে না হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না তবে জাদুকর তার উপরে কিন্তু আক্রমণটা করে ফেলা হয়ে গেছে রাহাত তিনি কিন্তু নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলেছেন যারা ফোকাস করবেন নাকি বাবে লেফট সাইডে ফোকাস করেন অগিকে করলেন নক আউট কিন্তু নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলেছেন যারা ফোকাস করবেন নাকি বাবে লেফট সাইডে ফোকাস করেন অগিকে করলেন নক আউট রাইটে থেকে ওয়াইফাই করছে কাউন্টার অ্যাটাক রাহাত হ্যাজ বিন টেকেন ডান টু এবং এবার সি ওয়ান দূরে পড়ে যাওয়াতে তিনি আর টিমেটকে বাঁচাতে পারলেন না ওয়াইফাই সেখান থেকে 
তিনিও কিন্তু হারিয়ে যেতে চলেছেন এক্সিস স্পোর্টস দুটি পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে ছিল সংগ্রহ তবে স্টে স্পোর্টসের সাদমান গ্রেনেড থ্রো পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তাদের কাছে ছিল সংগ্রহ তবে স্টে স্পোর্টসের সাদমান গ্রেনেড থ্রো করেছে এবং এক্সিস স্পোর্টস কেবার টিমেট কে হারাতে হলো দিকে এক্সটিক রিভেঞ্জটা কিন্তু ঠিকই তিনি দিয়েছেন পিক্সে স্পোর্টসের ডেথ স্টর্ম কে তিনি হাতের কাছে পে কমপ্লিটলি করে ফেলেছেন ফিনিশ এবং অ্যাডভান্টেজটা তো পেতে চলেছিলেন তবে আরামই করেছে ডিভেসের মাধ্যমে অ্যাটাক সেখান থেকে ক্যাক্সি করেছে নটাও चतुर्थ स्टेज সেইটা কিন্তু হয়ে গেছে বেজাপ হাতে আছে দুটো মিনিট এই দুটো মিনিটের মাঝে এই ফাইট গুলো কমপ্লিট করে দু কয়েকটি দলকেই সার্কেলে রোটেট করতে হবে কোন দল এখানে বেঁচে যাবে কোন দল এখানে এলিমিনেট হয়ে যাবে সেটা আসলে দেখার ব্যাপার টিজিএনএফ এর প্রতীক এনএস করেছে কাউন্টার অ্যাটাক এগেইনস্ট এ1 এনবি স্পোর্টস সিনিস্টার হ্যাজ বিন টেকেন ডাউন বাট সিনিস্টার কে বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে এবং সিনিস্টার যদি বেঁচে যায় তাহলে এ1 এর চিকেন থেকে আটকানোটা কিন্তু অনেকটাই মুশকিল এনবি স্পোর্টস থেকে ওনার এবার কিন্তু রয় এনএস কে করেছে নকডাউন নজর আছে ড্রাগনের এগেইনস্টে चेस्टा अभावे शत्रु शत्रु अपन बंधु इपीएन स्पोर्ट्स बंधु हिसाब से क्या फिलते स्केच टाइगर क्या करते नकआउट दिखे स्केच निजे गाउटन एफ टी कैसे नजरे पड़े गए स्केच अपोनेंट रोचे तीन तीन दल तीन दल एगेंस्ट स्केच হারে যাবার পর হিটম্যান একেবারে একা কেচেস মক প্যাটেনি করে ফলার চেষ্টা করছেন যাতে সারভাইভ করতে পারেন এবং ব্লু জোনের ড্যামেজের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন বাট 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 শেষ রক্ষাটি তার হলো না টিজেনের থেকে প্রত্যেক হিটম্যান কে করেছে ফেল হতে চলেছে শেপ যে কোন একটি দলকে আগে গিয়ে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণটা করতে হবে অ্যাসিডম করেছে ফার্স্ট অ্যাটাক প্রথম নক দিয়ে বের করতে পারলেন ফাইট এবার কিন্তু 4v3 তে ছিল ডেট অফ হান্টার স্পোর্টস এর এবার প্লেয়ার ফোন নকআউট হয়ে যাওয়াতে টিক্সি নুব এবং তার টিমে টাইগার দুজন পড়ে গেলেন प्रतिक्रमेशन समारोह
করতেছে সি ওয়াইন এর থেকে সেখানে আবারো এক্সচেঞ্জ পৌঁছে রগে হয়ে গেছে ডাউন এবার জাদু করতে চেষ্টা করলে নো স্কোপ সাইটের মাধ্যমেই এখানে আক্রমণটা করতে আয়রন সাইটের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি টু বি সেইড ওদিকে অ্যাশোপি ফ্রম টিম এনআরএম স্পোর্টস আরেকটি কিল পিক করেছেন এদিকে জাদুকর আর আর কাছে আছে ভেক্টর সে চাইলে কিন্তু এখান থেকে ওয়ান ডি থ্রি করে মানে বের করতেই পারতো এমন একটা সুযোগ সে নিতে পারতো বাট প্লেয়ারদের নাচন কদন দেখেই তো সে অবাক যে ওহ এত সুন্দর মজা করে যাচ্ছে মামুর ব্যাটা আমার সামনে থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমি কিচ্ছু বলতেছি না স্প্রে করার সাথে সাথে বাকি দল এক্স ওয়ান স্পোর্টস কিন্তু বসে থাকবে না হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না তবে জাদুকর তার উপরে কিন্তু আক্রমণটা করে ফেলা হয়ে গেছে রাহাত তিনি কিন্তু নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলেছেন যাদের ফোকাস করবেন নাকি বাবে লেফট সাইডে ফোকাস করেন অগি সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার এখন তো ফেরা চলে এসেছি তবে ফেরত যে এসেছি এই ফেরা কিন্তু সেই ফেরা নয় এই ফেরত এসেছি সব থেকে মজার ম্যাচটি নিয়ে একেবারে শেষতম ম্যাচটি নিয়ে চলে এসেছি আমরা আজকের এই ইভেন্টের সো সাথে আছে আমি কুরিকিয়ার কাছে আমাদের মাঝে অ্যাপস ট্রু স্ক্রেমিং ভাই এবং সার্কেলটা ইস্টার্ন শিফট হওয়ার সাথে সাথে দেখবো বাকি ম্যাচটুকু খুবই সুন্দর একটা স্টার্ন শিফট কিন্তু হয়ে গেছে প্লেয়াররা নিজেদের পজিশন গুলো কিন্তু দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে খুবই সুন্দর সুন্দর ফাইট এঙ্গেজমেন্টও কিন্তু হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে বাট প্লেসমেন্ট কিন্তু সবাই এখনো নিয়ে সারেনি ইপি এন স্পোর্টস তারা কিছুটা কনফিউজিং মোমেন্ট পার করছে এক্স ওয়ান লেজেন্সের সাথে কিন্তু হয়ে যেতে পারে কিছু ভয়ঙ্কর ফাইট এঙ্গেজমেন্ট অপরদিকে বিটিএস মাফিয়া তারা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এন আর এম স্পোর্টস আজকে কিন্তু তাদের খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে সেখানে হয়ে যেতে পারে বিটিএস মাফিয়া ভার্সেস এন আর এম স্পোর্টসের মধ্যে একটা বিশাল ক্লাস্টার कमे सर्वप्रथम दल हिसाब খারাপ লাগা বহুত খারাপ লাগা এদিকে এনআরএম স্পোর্টস আক্রমণ করে ফেলেছে টিম বিটিএস মাফিয়া এগেইনস্ট ইফ আই এম নট রং সেখানে টিম বিটিএস মাফিয়া তাদেরকে একটু ডাউন হয়ে যেতে হলো রাশাদকে হারানোর পর এবার তারা ট্রয়তে ব্যাটলটা কন্টিনিউ করতে চাইবেন সেখান থেকে রয়েনস তাকেও ডাউন করে ফেলা হয়েছে ও ও এনআরএম স্পোর্টস এই ফাইটে অ্যাগ্রেশন শো করছেন বাট কাউন্টার অ্যাটাকে শিকার হতে হয়েছে এনআরএম স্পোর্টস কেও এবিআই নটপি অফিংগেলে থেকে এডিকে করেছেন টেক ডাউন এবং রকি আর আবি নটপি এই দুজন মিলে এবার 2v4 এ এই ফাইটি কমপ্লিট করতে চাইবেন এনআরএম স্পোর্টস এর এগেইনস্ট चेस्टाशन राहत 
এনআরএমএস স্পোর্টস এর অ্যাশ ওপি তিনি কিন্তু ব্যান্ডেজ পেচিয়ে পেচিয়ে হিলাপ করেছেন ওদিকে আবার সোলো করেছে গ্রেনেড সাদমান জিজি হতে চলেছেন তিনি জিজি গুড গেমের মাঝামাঝি পর্যায়ে আছেন হয়তোবা তিনি বেঁচেও যেতে পারেন তবে রকের কাছে আছে একটি স্মোক এবং সেটির মাধ্যমে তিনি ভয় প্রদর্শন করেছেন এনআরএমএস স্পোর্টস এর এগেইনস্ট এটা আসলে গালাত স্ক্যাম হয়ে গেল আরে এটা কিন্তু গালাত স্ক্যাম রকি এটা গালাত স্ক্যাম করছে এনআরএমএস স্পোর্টস এর অ্যাশ বেচারা বুঝতে পারলো না আমার তার জন্য মায়া হচ্ছে ওদিকে পিক্সি স্পোর্টস এর বুলেট চাই তিনি আবার এমআর ভিপি এর সোলো কে করেছে ফিনিশ বুলেটে এর হাতে সাত বানায় গেছে ফিনিশ এসটি স্পোর্টস তার দু দুজন টিমমেট গাড়ি আছে এবং এখান থেকে রকি আবারো একবার ভয় দেখালেন এবার ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে পারে পারে এসওপি কে সাতাচ্ছেন তিনি বাট এইটা কোন কথা রকি এমনটা নাটক করতে পারলো এসওপি এর সাথে গালাত স্ক্যাম হয়ে গেল এসওপি নাটক হয়ে গেল তার সাথে ঠিক খারাপ লাগা একদমই এসওপেট এক্সপেক্টই করছে না যে তার সাথে এরকম একটা স্ক্যাম করছে রকি এন্ড রকি কিন্তু কোনো ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে না সে জানে শটগান রয়েছে এটা দেন मैच जैसा आचरण কারণ প্রতিবেশীরাই পারে হুটহাট করে কামড় দিতে আর যেহেতু চলছে সানক ম্যাচ মেফিস তো কামড় দিতে চাইলেও তার স্বপ্নটা আসলে অধরাই রয়ে গেল পেছন থেকে স্টে স্পোর্টস এর পক্স মেফিস তো কে ধরে ফেলেছে এবং এবার দুটি পয়েন্ট নিয়ে স্টে স্পোর্টস এই ব্রিজের কর্নারটা গার্ড করবেন টিজেন এফ এর এগেনস্ট এটা হতে পারে খুব চমৎকার একটি গার্ড কারণ টিজেন এফ কে খাও এরিয়া থেকে বা খাও বলা চলে না এটা হাতিন বলতে হবে আপনাকে হাতিন এরিয়া থেকে চলে আসার চেষ্টা করছে এবং আসে এরিয়া আসে এরিয়া ভেহিক্যাল থেকে কিন্তু পড়ে গেলেন ফক্স এর স্প্রের মাধ্যমে ফক্স চমৎকার একটা কাজ করেছে নিজেকে প্রথমে এক্সপোজই করেনি তিনি এবং এবং পরবর্তীতে সুযোগ পাওয়া মাত্র সেই পয়েন্টে তিনি তুলে নিলেন টিজেনে বুঝতে পেরেছে এটা তাদের সাথে হয়ে যাচ্ছে ধোকা ম্যাচের মধ্যে কত যে মানে কত মানুষের যে দিল ভেঙেছে মন ভেঙে দিয়েছে প্লেয়াররা সেটা আসলে অগণিত प्रशंसनीय कतुकुट समान फाइट कर 
This looks like an easy battle for them. Let's get dark and take a remo owner ke korte knockout grenade kore deal dark ke kinto counter attack korte bang even so less cage. Tine hoye gatsen out of cover e pore gatsen out of cover e shekhane ta keo damage kinto deliver korte proper. Odi ke hit banana gatsen down night wing. Tine bar korte pix against counter attack death storm ta ke knockout kore fella hoye chabaro. Pix sports bullet ke bache tola chhe. Tobe death storm still at center hoye bang ta ke kinto secure kore fella chite pare. Even in bitheke tobe hit ban kare baat sunota shambhav noy. Deal dark zibabe revenge to niye chhe. এটা আসলে খুবই প্যাথেটিক ফর এ ওয়ান এনবি তবে নাইট উইক নাইট উইং স্টিল কিন্তু সেখান থেকে আছেন এবং তিনি যেভাবে অফ অ্যাঙ্গেল রোটেট করে পেছন থেকে ডিএল ডার্কের উপরে আক্রমণ করতে চাইছেন তাতে ডিএল ডার্কও কিন্তু সতর্ক আছে সো বুঝতে পেরেছেন নাইট উইং ইট মিস আর নাইট উইংকে চারিদিক থেকে আবার ঘিরে একটা দিকে ফোকাস করে অ্যাটাক করতে পারে টিম ডিএল ডার্ক ওর ইটস স্পোর্টস সেই ধরনের পসিবিলিটি এবং পাওয়ার এবার কিন্তু ডিএল ডার্কের কাছে আছে ওদিকে বলে টাই করেছে গ্রেনেড আবার ও এ ওয়ান এনবি এর টিমমেট হয়ে গেছে ঘায়েল স্কেচ তিনি তো আছেন ডাউন ওনার তিনি এবার ডাউন নাইট উইং একেবারেই একা তিনি করবেন তো করবেন কি ফলব্যাক করবেন নাকি ফাইটে কন্টিনিউ করবেন দ্যাটস এ ফ্যাক্ট ওদিকে পিএক্স স্পোর্টস এ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারো এই ফাইটটা কাম ব্যাক করতে চলেছে বাট অপর দিক থেকে কিউ এক্স সে কিন্তু স্টান গ্রেনেডের ব্যবহারটা করতে চাচ্ছে খুব সুন্দর ভাবে এবার নাইট উইং সে কিন্তু সরে যাচ্ছে আর এবার নাইট উইং সরে গিয়ে ওকে তো আবার পজিশনটা রিপজিশনিং করে নেওয়ার চেষ্টা করছে আর টিম এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস তাদের ইতিমধ্যে তিনজন প্লেয়ার এলিমিনেটেড হয়ে গেছে নাইট উইং খুব একটা বেশি আগ্রাসী কিন্তু হচ্ছে না কিছুটা স্লো অ্যান্ড স্টিডি মুভ করছেন নেট কুক করে ফেলেছে নেট থ্রো করে ফেলেছে রিমো সে নেটটাকে ডজ করে কি দেখে যাচ্ছে পেটেটোর এক্সট্রিম তাদের প্লেয়ারদের কেতি মধ্যে কিন্তু কভার আপ করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খোয়া ইতিমধ্যে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে खुबी অবশ্যই এবং ডচ করতে পারাটা হচ্ছে আপনার ম্যাথসের মধ্যে বিশাল বড় একটা স্কিল এই স্কিল গ্যাদার করতে পারলেই হয়ে যায় ডিএল চার্জের আরে ডেথ স্টর্মকে করছে নক আউট করতে চলছে ক্লাস আরে করছে ক্লাস বুলেটেকে করছে নক আউট এবং ওয়ান বি টু ক্লাস করে ফেলেছে ডিএল চার করিস থেকে আরে এবার যদি একটু ওয়ান বি থ্রি ক্লাস করতে পারেন তাহলে তো হয়ে যায় একেবারে সোনায় সোহাগা পিএক্স এর থেকে সাজি তুমি ফল ব্যাকটি করতে পারলে না ফাইনালি ডিএল ডার্কের থেকে শেষ কিলটি তুলে নিয়েছে কিরেক্স ওই দা ডিভিএক্স এন্ড ইয়া ডিভিএস এর মাধ্যমে সাজিদকে ফিনিশ করা खुबी प्रशंसनेंगल বাট এখানে ব্যান্ডিশন এক্স তাদের সাথে কিন্তু ডেট অফ ফান্টাসি স্পোর্টস এর একটা হয়ে যেতে পারে ক্লোজ ব্যাটেল এন্ড ক্লোজ ব্যাটেলে কারা জিতে যাবে সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে তাদের প্ল্যানিং এর উপরে ব্যান্ডিশন এক্স ফোর ম্যান কন্টিনিউ করছে ফোর ম্যান রোস্টার নিয়ে কন্টিনিউ করছে ডেট অফ ফান্টাসি স্পোর্টস তাদের থেকে কিছুটা দূরে কিন্তু অবস্থান করছে ডেট অফ ফান্টাসি স্পোর্টস এর কাছে চলে যাওয়া হয় প্লেয়ার 04 ইতিমধ্যে কিন্তু এলিমিনেটেড হয়ে গেছে ট্রেভর টিক্সি এন্ড টাইগার এই তিনজন মিলে কন্টিনিউ করছে জোনের এজ দিয়ে কিন্তু জোনের ভিতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে জোনের এজ ঘেসে তারপরে কিন্তু একটা ভালো ব্যাটেল তারা নেওয়ার চেষ্টা করবে টিম বাডিজেশন এক্স তারাও কিন্তু জোনের এজ ঘেসে অবস্থান করছে তারা যখনই বুঝতে পেরেছে এখানে কোনো একটা টিমের অবস্থান রয়েছে ইগনোর করে ফেলেছে টিম ডেড অফ আন্ডার সিএস ফোর ডি এল ডার্ক ওয়ার্স ইতিমধ্যে নটা এলিমিনেশন পয়েন্ট পিক করে ফেলেছে খুবই ডেডলি কিছু ব্যাটেল তারা কিন্তু তুলে নিয়েছে টিম এ ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস এলিমিনেটেড হয়ে গেছে প্রেডেটর এক্স টিম এলিমিনেটেড হয়ে গেছে ঠিক এই টিমটার কাছেই কিন্তু তারা একদম ধুলির সাথে হয়ে গেছে অপর দিকে যদি চলে আসে ব্যাডিজেশন এক্স তাদের কাছে কোনো ধরনের এলিমিনেশন পয়েন্ট কিন্তু থাকছে না টপ টেন টেন টিমস কন্টিনিউ করছে থার্টি ওয়ান প্লেয়ার্সের সাথে তবে আনঅফিসিয়ালি যদি বলা হয় ওয়ান এন্ড বি স্পোর্টস ওদিকে তো চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে কেড এক্স ইতিমধ্যে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে আলফার কাছে খুবই দূর যত ফাইট এক্স মানে চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক ব্যাডিজেশন এক্স জমি দিচ্ছে একদম ফাইট এনগেজমেন্টটা অবশ্যই ব্যাড ইনটেনশন এক্স এবার কিন্তু ডিএল ডার্ককে বিপদে ফেলে দিয়েছে কিরেক্সকে সিকিউর করে ফেলেছে টিম বিআইটেক্স এবং ডিএল ডার্ক ফলব্যাক করতে বাধ্য থাকবে কিরেক্স ফলব্যাক করতে চাইলেন বাট সেটাও কিন্তু তাকে করতে দেওয়া হলো না আলফা ফোর নাইন কিরেক্সকে করছে স্পট করে নক আউট এবং টিম বিআইটেক্স লিড পেয়ে গেছে ডিএল ডার্কের সাথে এই ফাইট এবং লিড যখন পেয়েছেন তখন কিন্তু ক্লোজ ইন করতে চাইবেন এবং ক্লোজ ইন করে ডিএল ডার্কের কাছাকাছি এসে যদি ডিএল ডার্ককে এলিমিনেট করে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে এটা হবে বিআইটেক্সের ওভার একটি অ্যাগ্রেশন 
কারণ এটি বিএটিএক্স এর ওভার অ্যাগ্রেশন বলে বিবেচিত হবে এই কারণে যে বিএটিএক্স এর কাছে কিন্তু সার্কেল ক্যাপচার করার একটা স্কোপ আছে একটা চান্স আছে সেই সার্কেলের মধ্যে না গিয়ে উল্টো সার্কেলের বাইরে সেই ফাইটে নিতে যাচ্ছে বিআইটিএক্স কোনো ভাবেই ডিএল টার কে ঘুরে দাঁড়াতে দেয়ার কোনো সুযোগ কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না আর কি করে ফেলার চেষ্টা আর কি কিন্তু নকআউট করে ফেলার চেষ্টা ছিল ভয়ানক এবং আলফা ফোর মাইনের স্প্রে গ্রেট লেভেল স্প্রে ব্যাক এন্ডে থেকে টিমিটার সাপোর্ট এটার ফলে কিন্তু ডিএল ডার্কের প্লেয়ার একেবারে লো এইচপি হয়ে গিয়েছিল ওদিকে আলফা ফোর নাইট কাছে গিয়ে রিস্ক নিয়ে কিউকে করলেন ফিনিশ রাইট না দিস ব্যালেন্স ক্যান বি হেল্ড অন টু আ টু বি ফোর এবং সেখান থেকে বিএটিএক্স এর আলফা ফোর নাইন এর থেকে ডিএল ডার্কের রিমো তিনি হয়ে গেছেন ডাউন এবং রিমো এর কিলটিও বিএটিএক্স তুলে নিয়েছে আর এই প্রত্যেকটি কিল আলফা ফোর নাইন এক এক করে চুন চুন করকে মারা ইউ নো চুন চুন কর মারা এসা কই বাত হয় তো বিআইটেক্স এর আলফা ফোর নাইন তিনি আসলেই একেবারে খুঁজে খুঁজে ধরে ধরে টার্গেট করে করে মেরেছেন তো ইয়াপ ওয়ান শট অফ ওয়ান বি থ্রি ক্লাস তিনি করেছেন তবে আর এই তিনি যে একটা সার্ভাইভ করবেন সেই রক্ষাটিও তার কাছে নাই তাকেও ডেসিমেট করে দিয়েছে মেহেদি এবং মেহেদি কিভাবে করে ওপেনে অ্যাগ্রেশন এসে শো করছে সেটা আসলে বিআইটেক্স এর থেকে একটা কি বলবো মানে একটা একটা ওভার পাওয়ার বলা চলে একটা ওভার অ্যাগ্রেশন বলা চলে এবং মুভমেন্টই বলে দিচ্ছিল যে আসলে শেষ কিলটি সে নিতে চলেছে ওই কিলটি সে নিতে আসছে আসছে জম কিল নিতে সো বিএটেক্স চারটি পয়েন্ট নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারবে তবে তিনশো তো আশি মিটার তাদেরকে রোটেট করতে হবে স্টিল দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার ইজিলি এন্ট্রি নিতে পারবে কারণ ভাই প্যারাই নেচিল ভাই দেবে আকাশের রং কিন্তু আসলেই নীল खुबी सुंदर भाव खुबी मत सीचुएशन क्रिएट हो गए रोटेट करते এত সুন্দর একটা জায়গা পিক করছে না এখান থেকে ইজিলি ভিউ পেয়ে যাবে সো এই ভিউটাই তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে ওদিকে এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর রকি কে কিছুটা ড্যামেজ নিতে দেখতে পারা যায় এখান তো সুবিধার না এক্স ওয়ান স্পোর্টস এর রকি তিনি কিছুটা ফলব্যাক করেছেন পাথরের পেছনে সে কভার নিয়ে ফেলেছে এবং গাইস ভুলে গেলে চলবে না আপনারা দেখছিলেন এক্স ওয়ান বিডি উইন্টার ব্যাটল এবং সাথে ছিলাম আমি কুইক ইয়র্ক একে এক কিউ আর কামর মই কিন্তু পিওর বরিশালে তো বাঙালি একেবারে বাইরে ফেলে দেন না আর মূল লগে কিন্তু আজকে আসিল আমার তানবীর ভাই ওরফে অ্যাপস টু স্কেমিং সো এইটাই কিন্তু আমাকে এই ইভেন্টের এককালে শেষতম ম্যাচ আর এই ম্যাচের পরে কিন্তু ডিসাইড হয়ে যাবে কে হইতে জিতে আসে চ্যাম্পিয়ন আর আপনারা তো এটা অলরেডি জানেনি যে কেটা হইতে জিতে আসে চ্যাম্পিয়ন তার মাঝখানে আমার একটা কমেন্ট খুব ভালো লাগছে তবে দিল দিয়ে তোমার আশীর্বাদ করি ব্রো বড় আও আরও ভালো আও এবং কমেন্ট আমার কাছে কিন্তু পছন্দ হয়েছে কিন্তু মজার বিষয়টা হইতেছে কি জানেন তো যে এই যে আটটা দল টিকে আছে এই আটটা দলের মধ্যে থেকে কোন দলটা চিকেন পাবে সেটা নিয়ে আমরা স্টিল ডাউটে আছি মানে শেষ ম্যাচের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কতটুকু টান টান উত্তেজনা থাকলে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় যে এখনো পর্যন্ত প্রেডিক্টেবল না পুরো সিনারিও তো গাইস রাইজিং টিমস এর ডেডিকেশন সেটা কিন্তু প্রশংসা করতে পারে রাইজিং টিমস এর ক্ষেত্রে এক্সন বিডি অফিসিয়াল একটা দারুণ অপরচুনিটি নিয়ে এসেছে তবে সেই অপরচুনিটি আসলেই কি অপরচুনিটি সেটা ডিপেন্ড করবে আপনাদের মতাদর্শের উপরে আপনাদের মতামতের উপরে ভিত্তি করে কারণ আপনাদের মতামতের উপরে ভিত্তি করে একজন অফিসিয়াল যে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সেটা হচ্ছে এই অর্গানাইজেশনটির সামনে কি আরও একটি গ্রেট লেভেল ইভেন্ট আপনাদের সামনে নিয়ে আসবে নাকি কোন রাইজিং টিমসকে সুযোগ প্রদান করবে আরো ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়ার আরো ভালোভাবে সাপোর্ট পাওয়ার জন্য কোন সুযোগ তৈরি করে দিবে টিম একজন অফিসিয়াল সো সেই দিকে আপনাদের যদি মতামত প্রদান করতে হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাদের এই যে চ্যাট সেকশন কমেন্ট সেকশন সেখানে পিন করে দেওয়া আছে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে ফেসবুকে গিয়ে ওখানে যে পোস্টে আছে ওই পোস্টের নিচে কমেন্ট করতে হবে তাহলে আপনাদের মতামতের ভিত্তির করেই এখান থেকে একজন অফিসিয়াল একটি সিদ্ধান্ত উপনীত হবেন সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফ্যাক্ট অ্যান্ড রাইট নাও এই ইভেন্টের আবারও ম্যাচের শেষ ম্যাচের মধ্যে ফোকাসটা করব এটাই আসলে শেষ ম্যাচ তাই এই ম্যাচে থেকে যে দল চিকেন পাবে ওই দল পেয়ে যাবে একটি টাইটেল টাইটেলটির নাম হচ্ছে ওস্তাদের মাসের সাথে দেখা যাক কে পায় এদিকে গ্যাসোলিন একটি স্প্রে করেছে নক একটি বের করেছে এবং গ্যাসোলিন পরবর্তী নকের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন এক্স ওয়ান লেজেন্ডস এর এগেনস্টে
एक्सोन लेजेंड्स से रेगिस्टे की जाते हैं सरप्राइज हो जाते पारे नग जान और बोलते रहो बोलते गैसोलिन है नौजवान टाके तो एक रोते पारे नहीं एंड इतिमोदर नग जान हो गया चे गैसोलिन है काचे एक्सोन लेजेंड्स से प्लेयर एंड एक्सोन की तो शॉप आई नियर द जागा टाके धोरे नीते चाहते हैं एक्सोन लेकिन तो बच्चे क्या चाहिए आप और दिखे तू दिन नौ सौ तार है जरूर फांटा सीज़ पोस्ट आदर का चाहिए दो टेलीमेंशन पार्ट इतने बहुत चलो इस चाहिए एंड दो टेलीमेंशन नहीं है तारा के तो शेफ़ फर्स्ट मैचर मोतो ही के तो आग्रासी हुए उठा चेस्टा कर बे थर्ड मैचर मोतो आग्रासी हर चेस्टा देखा जाता है टॉप सेवेंटी टीम्स का चीनी कोचे ट्वेंटी टू प्लेयर्स इशारा तय खुन के तो प्लेयर को में जाबे डेड ऑफ़ अंडर स्ट्रेवर डाउन कोड वाले से एस्ट्री स्पोर्स मैक्स आउट के आ खुन के तो आरु एक टा डेली स्प्रे का चीनी कोड से में है दी एंड एलिमिनेशन टाउ की तो ने और चेस्टा करे जावे आमिर भाव शेख तो पढ़े तो पढ़े टारगेट है बट शेख आते के की तो चलास तो में है दी की छुटा पिछोने नीचे के हिलाप करे ना और जोन नो एक्सोटिक शेख तो कबाट टेंशन करे से ट्रेवर एसटी स्पोर्ट्स के एक्सेस डाउन करे फला से टीम डेरो � एवं आउट ऑफ सर्कल था कि मैंने भी बहुत एक सुने स्पोर्ट्स है स्नाइप तीने किंतु शेप भी पड़ता तो एक ओले नीपे ने स्पोर्ट्स है रेगंस्टे बंगी पे ने स्पोर्ट्स है रोबस्ना टक्कर भी खराब है क्या चाहे कोई प्रत्येक प्लेयर है क्या से लगा तो दिखे एक्सेस स्पोर्ट्स है ब्लूज़ नर बायरे ते का फाइट कंस्ट्रीडी करते कोर्स एंड बैटल एवं शेखाने के तो बीएटेक्स से कोर्स से काउंटर बैटल एवं बीएटेक्स से काउंटर बैटल है एक्सो किंतु किस टाइप बिपोत फेस करे प्रत्येक पारे पीएटेक्स से शोइ को तक जिस स्पोर्ट्स से एक्सो टेक फिनिश कोर्स से बंग एक्सो ने स्पोर्ट्स से वाईफाई कोर्स से ग्रेनेटी पीने स्पोर्ट्स से � डेटा फंक्शनल स्पोर्ट्स रे कथा बोलते गाले पिने स्पोर्ट्स तक के जॉर्जिया के रिकेटर और थेरे कथा बोले नहीं चार देनी काउ के चार दे होए नहीं कोनो बात चके कोनो शिशु के छोटी डॉलर ठीक है आप सेक्स में स्पोर्ट्स रे जादू करे खंते के एक छोटी डॉलर के मध्य तक के एक बारी सोलो सर्वाइवर एवं तक के आशीमित रोटेट करते हुए जिधर सर्कल नहीं तो एंट्री पासे तार पोथी मोंधे पोथेर शाथी पोथेर बंधु जीरो बंधु ही शिवे थक बे डेटा फंटर ये बार बेटेक्स शूजक बोलते हैं पिन स्पोर्ट्स एर गैसोलिन के फिनिश कर दिया थे वी आर डांटे टॉप फाइव टीम्स राइट नाउ वेर पीआईटीएक्स विल बी दी वन स्क्वाड ओनली इस टीम विल हैव फोर मैन रोस्टर दिस टाइम माने एक मतलब इस क्वार्ट जितना लड़का से साइड डे प्लेयर आसे इन द साइड गो प्लेयर लोयो के मुर्गी गो लोयो जाइते पार बे गोई से मोरेज गो क्वेश्चन रही तो एक तो बड़ा फैक्ट बट आमी बुरीशली भाषा बोलते पारी ना बुरीशली भाषा बोलते पारी ना शेरर जोनों को भी दुखों प्रकाश कर ची करना आमी ये जीनिश टास चुला मरका से कोई भालू लगे बट बोलते पारी डाटिक्स जी शेखर दिखे एलिमिनेशन तो लड़िया से एक्स ऑन स्पोर्ट जादू करे फॉक्स के नक जान करे फैला चेस्ट टाइ एलिमिनेटेड कर दार चेस्ट टा कि दूध थे के ही जावे दीला ने पक्को थे कि एक टाइ स्प्रे का चीज़ करा थे तो सिंगल टाइ चाली जा से जो दी बाय इनी चांस एक टाइ लेग जाए ता होले कि तो हुए जाते पड़ते तो जान बच ता इर मोदे कि तो इस चीज़ पर स्वास्थ्य नहीं जाके हील आप कोडे नहीं है से दैट्स वाइ तार कास्ते के एमोन एक टा उत्ती मानवीय परफॉर्मेंस हमने जो देखते पर वो शेर के तो बोला है बाहर है शे कौन जगह अवस्थन कर चें जस्सी शे अवस्थन कर चें कैंप पॉंग ये कैंप पॉंग थी के शे खाने के तो कैंप ब्रावुर दिखे जोन टा चोले गये थे डेट मींस शे कोटोटा चेस्टा चाली है चाहे कौन पोतो � दूर दांतो ये बंगे हिल बैटल टास्टले सेनो के माना है वो बंग शेटा तो निकोरत सेनो बाटे जी तीन तीन डॉलर मतलब तेरे डेटा फंटे यार स्पोर्ट्स तो बी पौधे तार माने चिकन थे उससे मैं आपसे बीएटीएक्स से रिकाट से बंग भीलान शिकाट स्टिकोलिन टिक्सी के कोलेन पिनेश राइट नाउ वेट अंटे टॉप � आरो एक टी दाल हारी जितने चौलत से बंग बीएटेक्स सुंदर भावे चिकन टी सीक्रेट कर बे बंग तादर का चेहरा थक बे ओवरऑल नॉइटी टर्मिनेशन पॉइंट बंग या एक्स वन लेजेंस भावे एक टॉल्टनेट ऑल्टरनेट प्लान सीलो ड्रैगन शेप प्लान एक एक आते बंग एक बार ताके एलिमिनेट हो जितो होगे ये टा होते अवश्यम भावी 
সেই মোমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে এই ম্যাচটা ডিপেন্ডেবল যে আসলেই কতগুলো সেকেন্ড পর বেট এক্স চিকেনটা পাবে সেইটা সত্যিই ডিপেন্ড করত এক্স ওয়ানের ড্রাগনের হাতে তার কাছে আরও পঞ্চাশটা যদি থাকতো প্রস্টেড কিট তাইলে আরও আরও পঞ্চাশটা প্রস্টেড কিট পুষিং করার সময় পর্যন্ত বেট এক্স কিছুই করতে পারতো না আলফা ফোর নাইনের এই ডান্স এরই সাথে ডান্স দিয়ে তিনি সবার মন জয় করছেন আবার ডান্স দিয়ে তিনি চিকেনও তৈরি নিয়েছেন শেষমেশ তার জোড়া পায়ের তালি দেওয়া লাভটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে উইনার উইনার চিকেন ডিনার দ্য গোস টু বি আই টি এক্স রুপে ব্যাড ইন্টেনশন এক্স সত্যি তাদের ইচ্ছা ছিল দুষ্টুময় এবং দলটি শেষমেশ নাইটিকেল পয়েন্টে সুন্দর একটা মুরগি আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে ফেলাইছে এবং এই মুরগি কেন অন্যান্য জায়গায় রান্না হয় না সেটা নিয়ে আমারও একটা কোয়েশ্চেন সবার উপরে থাকলো তবে গাইস মুরগি যেহেতু পেয়েছেন ওস্তাদের মার শেষ রাতে টাইটেল খালি হাতেই আমরা ফেরত যেতে দেখতে পাচ্ছি খুব সম্ভবত এটাই আসলে শেষ পর্যন্ত তেরোটি দলই বোধ হয় জয়েন করেছিল নাকি না এরপর আরো আছে আরো আছে এনআরএম স্পোর্টস আছে তিনটা পয়েন্ট তারা পাইছে ওহো সিল স্পোর্টস আগে ভাগে হারাই গেছে আর ডিসি ট্রয় জয়েন করছিল আগে ভাগে হারাই গেছে দেখব স্টার দা ম্যাচ সেখানে কারা কারা আছে বাট এটা ছিল সারপ্রাইজ অ্যান্ড সারপ্রাইজ ফ্রেন্ডস ড্যাশ দিয়ে আমাদেরকে পাবজি এখান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে কাস্টার ডেস্কে ছিলাম আমি কুড়ি কিয়র্ক একে এক কিউ আর কে আমর আমি আসলেই পিওর বরিশাল্লা এটারই একটু মানে চর্চা করার ধরছিলাম কিন্তু মাঝখান দিয়ে দেখলাম যে না কতদিন পর জং লেগে গেছে যাই হোক কোন একদিন আবারও ওইটা ওই জংটা ঝাইরে ফেলাম মনে তা আপাতত আজকে দেখতে চাইতেছি যে চ্যাম্পিয়নের যে টাইটেলটা ওইটা মুখের সামনে কখন আইয়ে পড়বে আর কি আমি কিন্তু খুব অপেক্ষা করতেছি খুবই ভালো চেষ্টা করতে আমি রয়েছে আপনাদের সাথে আর রেজাল্টটা বলতে না বলতে আমাদের মাঝখানে কিন্তু চলে আসছে খুব শীঘ্রই আমরা দেখতে পারবো আজকের দিনের সেই রেজাল্টই and আপনাদের সাথে কিন্তু রয়েছে মাস্টার্স গেমিং আর আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় বরিশাল্লা মনু শান্তির একটা বিষয় ইতিমধ্যে কিন্তু শেষ হয়ে গেল রেজাল্টটা এখন দেখানোর পালা খুব একটা বেশি দেরি করব না কাউকে দেরি করাবো না অনেকে ডিনার করার পালা আমারও ডিনার করার পালা এখন কিন্তু আমরা রেজাল্টে চলে যাচ্ছি ইতিমধ্যে চ্যাম্পিয়ন কিন্তু হয়ে গেছে থাকছে ওকে সো ইয়াপ ওখানে সরাসরি ইনভাইট পেতে চলেছে এবং এনবি এদিকে সেকেন্ড প্লেস আছে টিম পিএক্সি স্পোর্টস এই দলটিও সেই প্রি ফাইনাল স্টেজে যাবে একশো আট পয়েন্ট তাদের কাছে ছিল ওভারঅল যেখানে এই একশো আট পয়েন্ট ওভারঅল ছিল কিল পয়েন্ট ওয়ানের কাছে এবং দুটি চিকেনের সাপোজ পিএক্স এর কাছে ছিল পিএক্স কিন্তু এদিক থেকে অনেকটা গিয়ে সিল স্পোর্টস ছিলেন টপ থ্রিতে এবং সেখান থেকে সিল স্পোর্টস এর কাছে একটি চিকেন ছিল এবং ওভারঅল বাহাত্তরটি পয়েন্ট তুলতে পেরেছিল টিম সিল স্পোর্টস কংগ্রাচুলেশনস টু গেস ফর দ্যাট পিএক্স আর টিম সিল আজকের দিনে ভালো পারফরমেন্স করতে না পারলেও কিন্তু দলগুলো সেকেন্ড এবং থার্ডে ঠিকই আছে সো আগে থেকে ভালো কিছু পয়েন্ট তুলে রাখছিল যেখানে টিম এনআরএম স্পোর্টস এর কাছে একটা চিকেন থাকা সত্ত্বেও দলটি কিন্তু টপ ফোর আছে বাট আমাদের আরও কিছু দল আছে যাদের কাছে দুটো চিকেনও আছে বাট সেই দল কিন্তু সব থেকে পেছে না একেবারে ইপিএন স্পোর্টস এর কথা বলছিলাম আমি এই দলের কাছে দুইটা চিকেন থাকতার সত্ত্বেও কিন্তু টেবিলের একেবারে দ্বিতীয় পাতার চতুর্থ অবস্থানে আছে টিম ইপিএন খারাপ লাগা এদিকে ডেটা ফান্টের স্পোর্টস এর কাছে একটি চিকেন ছিল এবং পঞ্চান্ন পয়েন্ট তাদের কাছেও আছে 
তবে এখানে টু ইমপ্রুভমেন্ট চলে এসেছে ভাই সেখানে আছে কিছুটা পয়েন্টে তফাৎ চলে এসেছে একটু প্রবলেম হয়েছিল এন্ড চেঞ্জেস এসেছে এখানে বাট চেঞ্জেস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না একটু হালকা পাতলা চেঞ্জেস এসেছে বাট হ্যাঁ সেই পুরনো পজিশনে গিয়ে ওখানে থেকে যাচ্ছে এন্ড ইয়াস বিটাইস এন্ড সিএল এর মধ্যে একটা চেঞ্জেস এসেছে বাট ব্যাড ইন্ডিকেশন এক্স তাদের কথা বলতে হবে ভালো একটা কামব্যাক কিন্তু আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখতে পেরে গেছি অবশ্যই বিএটেক্স এর এই শেষ ম্যাচের কামব্যাকের কারণেই তো এতটা পরিবর্তন সোজা এসে ফিনিশ করেছেন সেকেন্ড রানার্স আপ অফ দি সেভেন অফ দি সেভেন এবং ইয়াপ টপ 3 কিন্তু পিক করেছে টিম বিএটেক্স নাইস টু সি এনারমে কাছে একটা চিকেন আছে এই দলটা টপ 6 তে আছে নিক্সন স্পোর্টস ছিলেন প্রথম বাতা টপ 7 তে 62 পয়েন্ট তাদের কাছে আছে সংগ্রহ এবং তাদের পরবর্তী তাদেরই দল এক্সন লেজেন্ডস এর অবস্থান খারাপ না দুটি দলই পাশাপাশি একেবারে ভাই ভাই এদিকে বিটিএস মাফিয়া পরবর্তী টপ 9 পিক করেছেন 58 পয়েন্ট তাদের কাছে তো আছে চিকেনও একটা সিকিউর করেছে বিটিএস মাফিয়া কংগ্রাচুলেশনস অ্যাজ রাইজিং স্কোয়াড খুবই ভালো খেলেছে এক্সিস স্পোর্টস এর কাছে একটা চিকেন ছিল 56 পয়েন্ট ছিল তাদের টোটাল সংগ্রহ এসটি স্পোর্টস এর কাছে ছিল আরো 56 পয়েন্ট इवन इवन ইপিএন স্পোর্টস এর কাছেও কিন্তু দুটি চিকেন ছিল যেটা বলছিলাম তবে 54 পয়েন্ট ওভারঅল নিয়ে ইপিএন স্পোর্টস এখানে টপ 12 তে ফিনিশ করলেন এদিকে টিজে এক্স এনএফ স্পোর্টস এর কাছে ছিল 52 পয়েন্ট এবং একটি মাত্র চিকেন কিন্তু তাদের কাছে ছিল এর পরেই থাকছেন ডিয়াল ডার্ক 51 পয়েন্ট যাদের সংগ্রহ 1952 তেমন বেশি একটা এক্সপেক্টেড পারফরম্যান্স হয়নি বাট 39 পয়েন্ট নিয়ে খামাতিতে হয়েছে এবং টিম ডিসি স্পোর্টস এর কাছে ছিল 33 টি পয়েন্ট চেষ্টা ছিল তাদের থেকে যথাসাধ্য বাট আনফরচুনেটলি আপস এন্ড ডাউনস ফেস করতে হয়েছে এন্ড শেষমেশ এটাই আসলে তাদের থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা আপাতত বলা চলে তবে হ্যাঁ খুব দ্রুত অন্য কোন ইভেন্টে আবারো তাদেরকে কামব্যাক করতে দেখব যে রাইজিং টিমস গুলো খারাপ করেছে বাট এই যে টপ টিমস গুলোই খারাপ করেছে কেন তবে হ্যাঁ কংগ্রাচুলেশনস জানাতে চাইবো চ্যাম্পিয়ন দলকে অ্যাপস্ট্রুস ভাই অবশ্যই খারাপ আসলে বলা যায় না এটা বলা যায় একটা শিক্ষণীয় বিষয় তারা চেষ্টা করেছে আরো কিছু শেখার মতো পয়েন্ট তারা পেয়ে গিয়েছে এখান থেকে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে সেগুলোকে ইমপ্রুভ করে ফেলবে খুবই শীঘ্র আর নতুন করে তাদেরকে অন্য রূপে অন্য কোনো টুর্নামেন্টে দেখব এন্ড আজকের মতো এখানেই আমাদের দুজনকে বিদায় নিতে হচ্ছে আপনাদের সাথে এতক্ষণ ছিলাম আমি আফসুস গেমিং আমার সাথে ছিল আমাদের সবার প্রিয় কোয়ার কিয়ার তাকে আর পরিচয় করানোর দরকার নাই যদিও এন্ড ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেল এক্সন বিরি উইন্টার ব্যাটেল সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা এখনো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করেননি করে ফেলুন তাড়াতাড়ি আপনাদের ভালোবাসার জন্য সবাই কিন্তু অপেক্ষা দিন থেকে যায় এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ তারা প্রয়াতে ব্যাটলটা কন্টিনিউ করতে চাইবেন সেখান থেকে রয়েনস তাকেও ডাউন করে ফেলা হয়েছে ও ও এনআরএম স্পোর্টস এ ফাইটে অ্যাগ্রেশন শো করছেন বাট কাউন্টার অ্যাটাকের শিকার হতে হয়েছে এনআরএম স্পোর্টস কেও এবিআই নট ওপি অফ ইংলে থেকে এডিকে করেছেন টেক ডাউন এআই নট ওপি এন্ড এখানে কিন্তু রয়েছে রকি এই দুজন মিলে কন্টিনিউ করে যাচ্ছে ফাইট এনগেজমেন্ট দুই দিক থেকে চেপে ধরেছে টিম এনআরএম কে এবার কিন্তু টেডি তার জন্য হয়ে যেতে পারে মুশকিল বলতে বলা বলতেই রকি তুলে নিয়েছেন না কাউটটা খুব সুন্দর বলতে বলা বলতেই রকি তুলে নিয়েছেন না কাউটটা খুব সুন্দর ভাবে অ্যাশ ও পিলার্স ভার্সেস স্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্যাট টিম এনআরএম ঠিক এই ভয়টাতে কিন্তু তারাও ছিল এন্ড আমরাও কিন্তু বলতে গেলে ছিলাম বাট বলতে বলতে অ্যাশ ও পি এখান থেকে কিন্তু প্রতিশোধমূলক না কাউটটা তুলে নিয়েছে ফিনিশে পরিবর্তন করে ফেলেছে এরকম একটা স্ক্যাম করছে রকি এন্ড রকি কিন্তু কোনো ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে না সে गार्ड কারণ টিজে নে কে খাও এরিয়া থেকে বা খাও বলা চলে না এটা হাতিন বলতে হবে আপনাকে হাতিন এরিয়া থেকে চলে আসার চেষ্টা করছে এবং আসে এরিয়া আসে এরিয়া ভেহিকেল থেকে কিন্তু পড়ে গেলেন ফক্সের স্প্রেড মাধ্যমে ফক্স নে সবচেয়ে ইন্টার অপশন করবে আর এওয়ান পৌঁছেতে পারে মিডল পয়েন্টে ডিল ডার্কের সাথে তাদেরকে ফাইট করতে হবে বাট নাইটিং ওয়াজ এন এগ্রেশন কিরেক্স কে করেছেন তিনি নকআউট ডিল ডার্কের এগেইনস্টে ভালো একটা আক্রমণ কিন্তু করেছে ওয়ান এদিকে স্কেচ পিএক্স স্পোর্টস এর বুলেট থেকে করেছে নকআউট ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম দুটো স্কোয়াড এগেইনস্টে সমান ডিল ডার্ক কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক করেছে এবং ইভেনচুয়ালি স্কেচ তিনি হয়ে গেছেন আউট অফ কভারে পড়ে গেছেন আউট অফ কভারে সেখানে তাকে ড্যামেজ কিন্তু ডেলিভার করা হচ্ছে প্রপার ওদিকে হিট ম্যানে গেছেন ডাউন নাইটিং তিনি এবার করেছেন পিএক্স এর এগেইনস্টে কাউন্টার অ্যাটাক ডেথ স্টর্ম তাকে নকআউট করে ফেলা হয়েছে আবারো এটা বোঝাই যাচ্ছে অবশ্যই এবং টচ করতে পারাটা হচ্ছে আপনার ম্যাচের মধ্যে বিশাল বড় একটা স্কিল এই স্কিল গ্যাদার করতে পারলেই হয়ে যায় ডিএল জার্জের আরে ডেথ স্টর্ম কে করেছে নক আউট করতে চলেছে ক্লাস আরে করেছে ক্লাস বুলেটে কে
আনঅফিশিয়ালি যদি বলা হয় ইউএন এন্ড স্পোর্টস এরপরে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে কিড এক্স এর মধ্যে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে আলফার কাছে খুবই দূরত্ব ফাইট এগেইনস্ট মানে চালিয়ে যাচ্ছে বারে কিছু না এক্স জমি দিচ্ছে একদম ফাইট এনগেজমেন্টটা তো টিএলটি আর কে বিপদে ফেলে দিয়েছে কিড এক্স কে সিকিউর করে ফেলেছে টিম বিআইটেক্স এবং ডিএল ডার্ক ফলব্যাক করতে বাধ্য থাকবে কিড এক্স ফলব্যাক করতে চাইলেন বাট সেটাও কিন্তু তাকে করতে দেয়া হলো না আলফা ফোর নাইন কিউ এক্স কে করেছে স্পট করে নকআউট এবং টিম বিআইটেক্স লিড পেয়ে গেছে परवर्ती दुर्दान्त दुर्दान तो एवं ये हिल बैटल टास्ट ले सेनो के माना है वो एवं शेटा तो निकोरत सेनो बात ये जी तीन तेरे दौलेरे मतलब तेरे डेटा पंते तेरे स्पोर्ट्स तो बीपोते तार माने चिकन थे उससे मैं आपसे बीएटीएक्स से रिकाट से एवं भीलान शिकाट स्टिक चिकन टा पावे शेटा छोटी डिपेंड करतो एक्� ফ্রস্টেড কিট তাইলে আরো আরো 50টা ফ্রস্টেড কিট পুশিং করার সময় পর্যন্ত বেটেক্স কিছুই করতে পারত না আলফা ফোর নাইন এর এই ডান্স এর ডিপেন্ড করত এক্স ওয়ান এর ড্রাগনের হাতে তার কাছে আরো 50টা যদি থাকতো ফ্রস্টেড কিট তাইলে আরো আরো 50টা ফ্রস্টেড কিট পুশিং করার সময় পর্যন্ত বেটেক্স কিছুই করতে পারত না আলফা ফোর নাইন এর এই ডান্স এর সাথে ডান্স দিয়ে তিনি সবার মতারা ট্রয়তে ব্যাটলটা কন্টিনিউ করতে চাইবেন সেখান থেকে রয়েনস তাকেও ডাউন করে ফেলা হয়েছে ও ও এনআরএম স্পোর্টস এর ফাইটে অ্যাগ্রেশন শো করছেন বাট কাউন্টার অ্যাটাক शिकारी पक्ष उटारेजारे
অবশ্যই এবং ডজ করতে পারাটা হচ্ছে আপনার ম্যাথসের মধ্যে বিশাল বড় একটা স্কিল এই স্কিল গ্যাদার করতে পারলেই হয়ে যায় আইপিএল যাদের আরে ডেথ স্টর্মকে করেছে নকআউট করতে চলেছে ক্লাস আরে করেছে ক্লাস বুলেটকে করেছে নকআউট নকআউট এবং 1v2 ক্লাস করে ফেলেছে ডিএল ডার্ক কোরিডর থেকে আরে এবার যদি একটু 1v3 ক্লাস করতে পারেন তাহলে তো হয়ে যায় একেবারে সোনা সোহাগা পিএক্স এর থেকে সাজিত দিবি ফল ব্যাকটি করতে পারলে না ফাইনালি ডিএল ডার্ক এর থেকে শেষ কিলটি তুলে নিয়েছে কিরেক্স ওয়ান প্লেয়ারস এর সাথে তবে আনঅফিশিয়ালি যদি বলা হয় ওয়ান এন্ড স্পোর্টস এবারে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে কিডেক্স এর মধ্যে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে আলফার কাছে খুবই দূরদত ফাইট এনগেজমেন্ট চালু আছে ডিফারেন্ট ডিসিশন এক্স জমি দিতে একদম ফাইট এনগেজমেন্টটা তো ডিএল ডার্ককে বিপদে ফেলে দিয়েছে কিডেক্স কে সিকিউর করে ফেলেছে টিম বিআইটেক্স এবং ডিএল ডার্ক ফলব্যাক করতে বাধ্য থাকবে কিডেক্স ফলব্যাক করতে চাইলেন বাট সেটাও কিন্তু তাকে করতে দেয়া হলো না আলফা ফোর নাইন কিডেক্স কে করতে স্পট করে নকআউট এবং টিম বিআইটেক্স লিড পেয়ে গেছে প্লেয়ার একেবারে লো এইচপি হয়ে গিয়েছিল ওদিকে আলফা ফোর নাইট কাছে গিয়ে রিস্ক নিয়ে কিউ কে করলেন ফিনিশ রাইট না দিস ব্যালেন্স গান বি হেল্ড অন টু আ টু বি ফোর এবং সেখান থেকে বিএটিএক্স এর আলফা ফোর নাইন এর থেকে ডিএল টার্গেট রিমু তিনি হয়ে গেছেন ডাউন এবং ওদিকে টার্গেট করে করে মেরেছেন সো ইয়াপ ওয়ান শট অফ ওয়ান বি থ্রি ক্লাস তিনি করেছেন তবে আর এই তিনি যে একটা সার্ভাইভ করবেন সেই রক্ষাটিও তার কাছে নাই তাকেও ডেসিমেট করে দিয়েছে মেহেদি এবং মেহেদি কিভাবে করে ওপেনে অ্যাগ্রেশন এসে শো করছে করব এটাই আসলে শেষ ম্যাচ তাই এই ম্যাচ থেকে যে দল চিকেন পাবে ওই দল পেয়ে যাবে একটি টাইটেল টাইটেলটির নাম হচ্ছে ওস্তাদের মাস শেষ মাসে দেখা যাক কে পায় এদিকে গ্যাসোলিন একটি স্প্রে করেছে নক একটি বের করেছে এবং গ্যাসোলিন পরবর্তী নকের জন্য গিয়ে যাচ্ছেন এক্স ওয়ান লেজেন্ডস এর এগেনস্টে করেছে এবং গ্যাসোলিন পরবর্তী নকের জন্য গিয়ে যাচ্ছেন এক্স ওয়ান লেজেন্ডস এর এগেনস্টে चाचिल दुर्दान দুর্দান্ত এবং এই হিল ব্যাটলটা আসলে সেনাকে মানায়ও এবং সেটা তিনি করেছেন বাট এই যে তিনটা দলের মধ্যে থেকে ডেটা ফান্টের স্পোর্টস তো বিপদে তার মানে চিকেনটি হচ্ছে এই ম্যাচে ডিএটিএক্স এর কাছে এবং ভিলান সি কাছে চিকেনটা পাবে সেটা সত্যিই ডিপেন্ড করত এক্স ওয়ান এর ড্রাগনের হাতে তার কাছে আরো 50টা যদি থাকতো ফার্স্টেড কিট তাইলে আরো আরো 50টা ফার্স্টেড কিট পুশিং করার সময় পর্যন্ত বেটেক্স কিছুই করতে পারতো না আলফা ফোর নাইন এর এই ডান্স এরই ডিপেন্ড করত এক্স ওয়ান এর ড্রাগনের হাতে তার কাছে আরো 50টা যদি থাকতো शिकार এখানে কি তো রয়েছে রকি এই দুজন মিলে কন্টিনিউ করে যাচ্ছে ফাইট এনগেজমেন্ট দুই দিক থেকে চেপে ধরেছে টিম এনআরএম কে এবার কি তো টেডি তার জন্য হয়ে যেতে পারে মুশকিল বলতে বলা বলতেই রকি তুলে নিয়েছে নকআউটটা খুব সুন্দর বলতে বলা বলতেই রকি তুলে নিয়েছে নকআউটটা খুব সুন্দর ভাবে অ্যাশ ওপি লাস্ট পার্সন স্ট্যান্ডিং ফ্রম দ্যাট টিম এনআরএম ঠিক এই ভয়টাতে কিন্তু তারাও ছিল এন্ড আমরাও কিন্তু বলতে গেলে ছিলাম বাট বলতে বলা বলতে অ্যাশ ওপি এখান থেকে কিন্তু প্রতিশোধমূলক নকআউটটা তুলে নিয়েছে ফিনিশে পরিবর্তন করে ফেলেছে এরকম একটা স্ক্যাম করছে রকি এন্ড রকি কিন্তু কোনো ভাবে এগে যাচ্ছে না সে জানে खाओं কারণ টিজে নেকে খাও এরিয়া থেকে বা খাও বলা চলে না এটা হাতিন বলতে হবে আপনাকে হাতিন এরিয়া থেকে চলে আসার চেষ্টা করছে এবং আসি রে আসি এরিয়া ভেহিকেল থেকে কিন্তু পড়ে গেলেন ফক্সের স্প্রে এর মাধ্যমে 
फेला फाइनल लीड पे ग मेहदी खुबी लो अपर दिखे मानाटाटी 